नमस्ते शाश्वती देवी जय श्री कृष्ण जय करना प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवादि श्री गोपिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तीनो पे पाई शिवा श्री गुरु मोश नौ मेरो
Oh, 
Krishna, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. हरे कृष्णा हरे कृष्णा तुम्हें शेष है राधा मधुब गए तो बर राधा मधुब गए शेष करते पड़े एक बार राधा मधुब गए पर एक तो हरी नाम गए शेष
আমাদের শ্রীপাদ প্রাণ গোবিন্দ প্রভু উনি হচ্ছেন নর্থ আমেরিকার জিবিসি ডেলিগেট হ্যাঁ তো প্রভু প্রভুকে তোমার পরিচয়টা দাও সংক্ষেপে পড়াশোনা করি আর প্রতিদিন গিয়ে মন্দিরে প্রসাদ পাই আর বাইশ ঘন্টা এখানে থাকি দুই ঘন্টা মন্দিরে থাকি প্রকাশ পায় অর্থাৎ মাতাজি ওই পিরোজপুর মন্দিরের পাশেই থাকে শহরে সেইভাবে ওর সাথে পরিচয় আর কি আচ্ছা আমরা ও মাতাজির মাধ্যমে মালিনী মাতাজির মধ্যে মাধ্যমে কৃষ্ণের সাথে পরিচিত হয়েছে কৃষ্ণদেবীর ভক্তি জগতে বাড়ো নার্সিং স্কুলে আছে পড়াশোনা করতে থাকো ভক্তি জগতে বাড়তে থাকো ভেরি গুড চালিয়ে যাবে সবসময় এবং তোমাকে দেখে
এবং গানটাও চালিয়ে যেতে কালা আছে এবং সুন্দর পরিবেশন করো ভগবানের এটা ভগবান আমরা আবার ভগবত গীতায় ফিরে আসছি আপনারা জানেন যে ভগবত গীতার আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আহ অর্থাৎ চার তিন এবং চার নম্বর শ্লোক লাস্ট ক্লাস আমাদের হয়েছিল আজকে ভগবত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক থেকে প্রভু আমাদের মাঝে কৃষ্ণ কথা পরিবেশন করবেন তো আমরা প্রভুকে আমরা স্বাগতম জানাই প্রভু অনেক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমাদের জন্য বিশেষভাবে সময় বের করেন আমাদের জন্য চিন্তা করেন প্রভু বিভিন্ন সময় অনেক সময় আমাকে ফোন দেন যে প্রোগ্রামের কি অবস্থা কি অবশ্য বিষয় তা আমি দেখি যে প্রভু এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন এটা আমাদের জন্য সত্যি একটা গুরুত্বপূর্ণ পাওয়া তা আমরা প্রভুকে আমরা প্রভুর শ্রীচরণ আমরা বন্দনা করছি এবং প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করছি এবং প্রভুকে করজের মিনতি করছি প্রভু আমাদের মাঝে তার অপ্রাকৃত কৃষ্ণ কথা বিতরণ করুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ থ্যাংক ইউ প্রভু আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি ভগবদ গীতা উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটা জিনিস দরকার প্রথমে আমাদের চেষ্টা করা উচিত শিল প্রভুপাদের আনুগত্যে স্বীকার করা আনুগত্য স্বীকার করা মানে ওনার গুণগান করে ওনার বাক্যটাকে মানা তো আপনারা আপনারা হাত জোর করে শিল প্রভুপাদের চরণ ধ্যান করে একসাথে বলতে থাকুন ও মজ্ঞানতি মিরাঞ্জন সলা চুরুন্মিলিত তস্মৈ শ্রী গুরু নম শ্রীচৈতন্নমনোষ্ট স্থাপিতূতলে স্বয়ং রূপকদাম দাতিশপদান্তিক বন্দেহম শ্রীগুরু শ্রীযুতপদকমল শ্রীগুরু বৈষ্ণবাংশ শ্রীরূপ সাগ্রজাত সহগণ রঘুনাথ সজীব সাদৈতম সাবধূত পরিজন সহিত কৃষ্ণ চৈতন্য দেব শ্রীরাধা কৃষ্ণ পাদ সহগণ লিত শ্রী বিশাখানিত নম বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নামিনে নমস্তে সরস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশতারিণে বঞ্চাকল্পতরুবেশ কৃপা সিন্ধুব পতিতান পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নম নমো মহাবদানায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নমনে গৌরতিষে নম হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে কস্তুরি তিলকম লালট পটলে বক্ষস্থলে কৌস্তবম নাসাগ্রে বরমুক্তি কম করতলে করে বেণু কঙ্কনম সর্বাঙ্গে হরিচন্দনম কণ্ঠে চ মুক্তাবলী 
गोपस्ती परिवेष्टिता गोपाल चुरामणि भजामि राधा अरविंद नेत्रम स्मरामि राधा मधुस्मित शम बदामि राधा करुणा बराद्रम ततो मम नास्ति गति न कोपि तवीवस्मी तवीवस्मी नाजिवामी तया विना इति विग्नाय देवी तन्नय माम चरणांतिकम भक्ता विहीनाय अपराध लक्षे शिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयितम शरणम प्रपन्न बिन्दे नमस्ते चरणार बिन्दम जय श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभो नित्यानंद श्री आदैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु राम एवं माता जी दे सबक चरण दंडवत प्रणाम गत सप्ताह एक जन प्रभु ब्रह्मचारी नाम भूले गलम उन्नी एक प्रश्न कर एक माता जी बोले जे कलि सतरण उपनिषदे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आगे छो ओटा के चैतन्य महाप्रभु चेन्ज कर हाँ देखते तरुण श्यम प्रभु मन हम प्रश्न कर चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति मान जिन हृदय धरे रखवार चेष्टा करें तक्ति जगते खूब तड़ाड़ी बाढ़ते देह था क्योंकि परवा कर एक दिन किचुना किीवन लेगे जो तो जिन आयत्त कर प्रश्न करकम क्लस गत कैक दिन टाइम पाई आज के सकाल बेला चिंता कर लंगलेश भक्त आनी प्रश्न कर तो इंगलिस कतटुकु जान प्रभु इकने बैक टू गड एड मैगजीन आक टू गड एड मैगजिने एक प्रभा शिष्य सत्यरज प्रभु ओने कि कथा बोल तो अपनी जो बांगला क्यों कर दीते अपना के इंगलिस बुझे खूब भलो इंगलिस सहज बुझे बांगलार चे बन कल के बोल डर आखने एक जन बांगाली डाक्त बोल श्री दईत दास अर्थ टा कि दईत दास मानी एक्सैक्टलि जानिना प्रेमी और प्रेमिका प्रेमिकार आनुगत्य जो प्रेमी 
নিজেকে আত্মসমর্পণ করে তখন ওইটার নাম হলো দহিত এখন বাংলাতে কে এরকম ব্যাখ্যা করে দেয় কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন উনি একটাই গান লিখেছেন বৈষ্ণব কে আপনারা নিশ্চয় জানেন ওখানে দেখবেন তুমি কিসের বৈষ্ণব ওখানে দেখবেন একটা লাইন আছে লাস্টে শ্রী দহিত দাস কীর্তনে তেয়াস কর উচ্চ স্বরে হরিনাম রব কীর্তন প্রভাবে স্মরণ স্বভাবে তবে নির্জন ভজন সম্ভব বদ্ধ মুক্ত ফলগু যুক্ত নাহিক ভাবি একাকার সব বদ্ধ মুক্ত ফলগু যুক্ত তো কালকে আমি জিজ্ঞেস করে আমি ডিসকাস করছিলাম কালকে বাংলা ক্লাস কোথায় ছিল ও সকালবেলা সকালবেলা জয় প্রভুর ওখানে যে ফলগু অর্থটা ফলগু অর্থটা কি ফলগু বাংলায় কিন্তু যাই না আপনারা সবাই জানেন কি না ফলগু অর্থ সবাই জানেন আপনি যখন গয়াতে যাবেন পিণ্ডদানে আমার বাবার পিণ্ডদানে আমি ওখানে গিয়েছিলাম আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে অনেক আগে তো ওখানে আমি ইনকুইজিটিভ হয়ে ওখানে পান্ডাদের কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম তো না ওইখানে একটা নদী আছে সে পিণ্ডদানের কাছে তো ওটা না ফলগু নদী তো ফলগু নদী আপনি হেঁটে যেতে পারেন কিন্তু আপনি যদি একটু খুঁড়েন মানে এক ফিট দুই ফিট নিচে দেখবেন ওখানে আন্ডার কারেন্ট আছে জল কিন্তু বাইরে থেকে মনে হচ্ছে না কোনো জল আছে তার মানে এটা কি তার মানে যেটা দৃশ্য দেখাচ্ছে আমি যেভাবে ড্রেস পরে আছি আমি হয়তো সন্ন্যাসী ড্রেস পরে আছি কিন্তু ভিতরে আমার কামনা বাসনা এত বেশি যে আপনি তো কল্পনা করতে পারেননি তখন আপনি চিন্তা করেন এই লোকটা কিরকম বাইরে ড্রেস পরে আছে সন্ন্যাসী কিন্তু ভিতরে তো একেবারে কামুক ভোগী বাবা তো ওদের হলো ফলগু বৈরাগী নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন ফলগু বৈরাগী ফলগু বৈরাগী ওই অর্থে মানে উনি বাহ্যিক ড্রেস একরকম আর আভ্যন্তরীণ অনুভূতি বা রিয়ালাইজেশন উপলব্ধি অন্যরকম উপলব্ধি কিছু নেই চিত জগতে কিন্তু বাইরের ড্রেস পরে আছে তো বলছে ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলছে বদ্ধ মুক্ত কি করে বদ্ধ হয় এই 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 জড়জগতে কি করে মুক্ত হয় ফলগু যুক্ত কোনটাতে ফলগু আছে কোনটাতে যুক্ত হবে মানে ভগবানের পৃথিবীদান হবে যুক্ত অর্থ এই নয় যে ওয়ান প্লাস ওয়ান এলো যুগ করা ওই রকম যুক্ত নয় যুক্ত মানে যেটাতে যোগমায়ার অধীনে ভগবানের সাথে সেবায় তৃপ্ত হয় এটার নাম হলো যুক্ত যদিও সহজ বাংলা কিছু মনে করবেন না আমারও বাংলা অধিকার নেই কিন্তু আমি শিখছি কিন্তু দেখছি বাংলা এত ঘুরো এত ডিপ এত গভীর তত্ত্ব ইংলিশ ভাষাটা খুব সরল খুব সরল সহজ এত গভীর নেই বাংলা ভাষা খুব গভীর আছে কিন্তু আমি জানি না সবাই বাংলা বাঙালি হয়ে বাংলা ভাষা বুঝে কিনা এইটা আমার সন্দেহ আছে কেন এখানে একজন এখানে আমি যেখানে থাকি আমাদের তিনজন বাঙালি হাজার ভক্তের মধ্যে মোস্টলি প্রপাদের সব শিষ্য তিনজন বাঙালি মাত্র তিনটা পরিবার তো আমি দুইজনকে জিজ্ঞেস করলাম আমি ছাড়া একজাক্টলি ওরা শিক্ষিত ডাক্তার কিন্তু মানে এত ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই কিন্তু ওগুলি সহজ সরল বাংলা ভাষা এই ফলগু নদী ফলগু নদী মানে অর্থ কি মানে বিরাট রহস্য আপনাকে জানতে হবে কি জন্য নামটা হলো ফলগু সেরকম যুক্ত অর্থ কি এইগুলি তো ওই প্রভুর জন্য আমি বলছি কলি সন্তরণ উপনিষদ কলি সন্তরণ উপনিষদ কোথা থেকে আসলো কবে কে পেল আপনার জানা আছে আমরা যে ভগবত গীতা পড়ি আপনাদের জানা আছে কে ভগবত গীতা আমরা তো বলি ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন ইয়াস ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন ভীষ্মদেব ভগবান কৃষ্ণ ভগবত গীতা বলেছেন যুদ্ধের আগে ইয়াস সবার জানা আছে না যুদ্ধের প্রারম্ভে আর ভীষ্মদেব যুদ্ধ কয়দিন হয়েছিল আঠারো দিন 
আঠারো দিনের তো দশ দিনের সময় ভীষ্মদেব যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পরাজিত নয় কি বলে স্টেপ ডাউন স্টেপ ডাউন বুঝতে পারছেন মানে উনি আর যুদ্ধ করবেন না কি বল কি বলে বাংলায় মানে স্টেপ ডাউন উনি ভলান্টারলি স্টেপ ডাউন কেননা শিখণ্ডে এসছিল অনেক স্টোরি আছে মানে ওনার যে পজিশন সে তার থেকে উনি নেমে গেলেন আর কি অবনত হলো আর কি নিচের দিকে কিন্তু পিছু পা না পাণ্ডবদের কমান্ডার উনি কৌরবদের কমান্ডার ছিলেন দশ দিন দশ দিন পরে শিখণ্ডি সামনে শিখণ্ডি মানে অম্বা অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা তিনটা মেয়ে যে রাজ দুইজন বিয়ে হয়েছে আর অম্বা চেয়েছিল বিষ্ণুদেবকে বিয়ে করতে কিন্তু বিষ্ণুদেব বিয়ে করবেন আপনারা নিশ্চয়ই ইতিহাস পড়েছেন তখন প্রচন্ড রেগে ওখানে গঙ্গার তীরে ও তপস্যা করছিল তো গঙ্গা দেবী গঙ্গা দেবী বলছে কি চাও বলছে বিষ্ণুদেবের পতন করতে বিষ্ণুদেব ও আমার ছেলে আমার পতনের জন্য তোমাকে আমি আশীর্বাদ দেব বিয়ে সুন্দর কাহিনী মানে রহস্য কাহিনী যাই হোক অম্বা পরজীবনে শিখণ্ডি যখন আসলো তখন উনি বলান্তরেলি উনি স্টেপ ডাউন হয়ে গেলেন বিষ্ণুদেবের জীবনী আপনারা নিশ্চয় জানেন দুইটা জিনিস দুইটা বর ছিল ওনার সম্ভব নয় কেউ পরাজিত করবার একটা বর ছিল ওনার বাবা থেকে শান্তনু মহারাজ আর আরেকটা বর ছিল ওনার গুরু পরশুরাম থেকে যার থেকে অস্ত্র শিখেছে পরশুরামের সাথে পরশুরামের কাছে যখন অম্বা দেবী কমপ্লেন করলো মাতাজিদের কমপ্লেনে সাধু ঋষিরা শোনে খুব এফেক্টিভ হয় তো পরশুরাম যুদ্ধ ডাকলেন বিষ্ণুদেবকে বিষ্ণুদেবের ডাকার পর সময় যে শিষ্যের মাধ্যমে পরাজিত হলো তখন বলছে আমি তো যেহেতু তুমি আমার আমি তোমার গুরু আছি তোমাকে আশীর্বাদ করছি যতক্ষণ তুমি যুদ্ধ থাক যুদ্ধের ক্ষেত্রে থাকবে কেউ তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না যুদ্ধের বাইরে তোমাকে পরাজিত করতে পারে কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তোমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না এই দুনিয়াতে আরে এরকম বর যে পাবেন ও তো বিজয়ী সম্ভব কোনোদিন কেউ পরাস্ত করতে পারবেন পরশুরাম ভগবানের অবতার আর ওনার বাবা শান্তনু মহারাজ বর দিয়েছিলেন যে ইচ্ছা মৃত্যু ইচ্ছা মৃত্যু মানে যখন তোমার ইচ্ছা হবে তখন তো কৃষ্ণ কিন্তু কৃষ্ণ ভগবান যতই আপনি প্ল্যান করুন কৃষ্ণ ভগবান তার ঊর্ধ্বে আছে উনি এইরকম ঠিক করেছে শিকণ্ডিকে মেয়েটাকে ছেলের হিজরা বলে হিজরা বাংলাতে বলে ইউনিক ইংলিশে ইউনিক বলে হিজরা 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 তো হিজরার রূপ নিয়ে আসলো তখন বিষ্ণুদেব নিজে ইচ্ছায় না না আমি যুদ্ধ করবো না কেউ ওনাকে বলেনি কিন্তু আমি জানি ভগবান ভগবানের সাথে যতক্ষণ আপনি আছেন কোনোদিন পরাজিত হবেন না আর আপনার যতই কৌশল থাকুন ভগবানের বিরুদ্ধে যখন যাবেন কোনোদিন জয় হতে পারবেন আলটিমেটলি এটা হলো মরাল এনিওয়ে ওয়াই ডিড ইউ গো দ্যাট রাউট হম বিষ্ণুদেব না আমি আসছি ওইটা বিষ্ণুদেব ভীষ্মদের দশ দিন পরে উনি স্টেপ ডাউন হলেন এবং তারপরে উনি ওখান থেকে অর্জুন ওরা উত্তরায়ন দিক দর্শনীতে আসবে যখন ততদিন অব্দি উনি জীবিত ছিলেন সরসর যায় এখন আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি ভগবত গীতা আলোচনা হয়েছিল যুদ্ধের আগে ভগবত গীতা আমরা কবে গীতা জয়ন্তী গীতা জয়ন্তী মানে যবে যে দিন ভগবান গীতা অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে জগৎবাসীকে বলেছিলেন গীতা জয়ন্তী কথায় কখন হয় জেনারেলি ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর মাসে ডিসেম্বর আর ভীষ্ম দেবের ভীষ্ম দেব কবে পরাজিত হলেন ভীষ্ম পঞ্চমী কবে তার আগে চিন্তা করে দেখুন কি বলছি ভীষ্মদেব স্টেপ ডাউন হয়েছে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে দশ দিন পরে কিন্তু ভীষ্ম পঞ্চমী আমরা উদযাপন করি সেলিব্রেশন করি নভেম্বর আমার মনে আছে জয়পতকা মহারাজ উনি মানে এখন আমি যাই না এই অবস্থা কিন্তু আগে প্রতি বছর উনি করতেন ভীষ্ম পঞ্চ ভীষ্ম পাঁচ দিন উনি কার্তিক ব্রতে পাঁচ দিন লাস্ট পাঁচ দিন ভীষ্ম পঞ্চকে উনি নিজে তর্পণ করতেন ভীষ্মদেবের জন্য গঙ্গাতে আমার মনে আছে আশি একাশি বিরাশি সালে মায়াপুরে আমি দেখতাম উনি ওইরকম করতেন তো আমি এখন আমার প্রশ্ন হলো তো ভীষ্ম পঞ্চমী কি করে যুদ্ধ ভগবত গীতা পড়ার আগে আসলো কথা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা পায়সনেস Yes. So why was he shooting dice? That's against the four regulated principles. The four regulated And why is he considered and why is and why is he considered pious if he was gambling with Sekundi? There is a two things to consider. One is the race and their position and their function. So position by the social custom he is a Kshatriya. Kshatriyas are allowed Kshatriyas are allowed to, anytime anybody challenges, they have to face. Okay. They, they cannot step back. Anybody challenged for a dice game, they have to do it. So that's Time his position. and circumstance. Yes. Time and yes. circumstance. Yes, yes. Thank you, Prabhu. Thank you. Look, in this case, in this case, one of the things that we have said is that we have said বলছে আমি তো ওকে বললাম তো বাংলা ক্লাস গতকাল ক্লাস ছিল ও শুনছিল বাংলা ক্লাস তোমার শুনে কি লাভ হয় বলছে আপনি তো বলেছেন শব্দ ব্রহ্ম আমি বলিনি আমি প্রভুপাত থেকে শুনেছি ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ উনি আমেরিকান উনি হায়দ্রাবাদে আহ সেবা করছিলেন তো প্রভুপাদের সাথে খুব তর্ক বিতর্ক চলছিল সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রাহ্মণদের ওরা বলছে যে আপনি সবাইকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিচ্ছেন আমি ওরা খুব রেগে গেল কেননা ব্রাহ্মণ ইস্কনের মাধ্যমে আজকে এখন তো আজকাল সব জায়গাতে ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে মুসলমান জগতে আমাদের প্রায় দশ হাজার এগারো হাজার ভক্ত শুধু একটা দেশের মধ্যে মিডল ইস্টে আছে ওখানে ধরুন কয়েক হাজার ব্রাহ্মণ আছে এখন ওরা যদি যায় সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রাহ্মণ আরে এটা মুসলমান ছিল এখন ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে তো ওরা ন্যাচারালি ওরা মানে দেহগত ভাবে রাগ করে তো প্রভাদের তখন তো এত ভক্ত হয়নি তথাপি ওরা বুঝতে পেরেছে যে ভবিষ্যৎ ওদের অন্ধকার কেননা ওরা ব্রাহ্মণের ব্যবসাটাকে ধরে রেখেছিল তো প্রভাদের সাথে খুব তর্ক বিতর্ক করেছিল তখন প্রভাদ হ্যাভি ওদেরকে বলছিল শাস্ত্র সম্বন্ধে বলছে ফালতু ফালতু তর্ক কেন করছেন শাস্ত্র নিয়ে আসুন শাস্ত্র কি বলছে ব্রাহ্মণের গুণ সম্বন্ধে তো ইন্দ্রদুমনা মহারাজ ওখানে ও বুঝতে পারেনি তো ভাষাটা হিন্দিটা তো ওনা এরকম চুপচাপ ঘুমের মতো পরে আছে তো প্রভাত বলছে ওকে তুমি কেন ঘুমাচ্ছ আমি আমি কথা কেন শুনছো না বলছে আমি এই ভাষা বুঝি না আমার নাম প্রভাত তখন বললেন শব্দ ব্রহ্ম শাস্ত্রে যে কথা এটা শব্দ ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্মটা সবাই জানেন নিশ্চয় শব্দ ব্রহ্ম মানে অপৌরসেয় এইটা লিখে রাখুন অপৌরসেয় অপৌরসেয় মানে তম রজ সত্য গুণের ঊর্ধ্বে এটা চিত্তকে আপনার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে আপনি বুঝেন আর না বুঝেন এটা চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং চেতনায় চেতনায় আপনাকে আঘাত করবে যদিও আপনি ভাষা না বুঝতে পারেন ভাষা না বুঝলেও যদি আপনি শুনেন 
আপনার চেতনা থেকে চেতনাকে আঘাত করবে আঘাত করে আপনি বুঝতে পারবেন না কেন হঠাৎ আপনি ভগবানের প্রতি আসক্তি বেড়ে যাচ্ছে হয়তো আপনি শুনছেন 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 এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট ভক্তি বিজ্ঞান মহারাজ একজন রাশিয়ান ইস্কনের গুরু উনি সাইন্টিস্ট ছিলেন বৈজ্ঞানিক উনি এই সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন খুব সুন্দর উনি খুব পছন্দ করি ওনার লেকচার গুলি উনি এই ব্যাপারে খুব লিখেছেন কিভাবে শব্দ ব্রহ্ম সৃষ্টি হয় এনি আজকের আলোচনা ওইটা নয় প্রশ্নটা বুঝেছেন বিষ্ম পঞ্চক কি বিষ্ম পঞ্চক দেব পাঁচ দিনের যে বিষ্ম দেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয় এটা হলো যুদ্ধের পরে কিন্তু গীতা জয়ন্তীটা ডিসেম্বরে আর নভেম্বরে বিষ্ম পঞ্চক কি করে সম্ভব অনেক সময় অক্টোবরের লাস্টের দিকে বিষ্ম পঞ্চক কথা বুঝতে পারছেন যখন এই এই বছরে আসবে না দেখবেন আপনি তখন আপনি এই উত্তরটা মনে রাখতে হবে ভগবত গীতা যখন বলা হয়েছে আর যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে আলাদা জিনিস দুইবার ভগবত গীতা আলোচনা হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন আলোচনা হয় ওইটা তখন লিপিবদ্ধ হয়নি লিপিবদ্ধ মানে ইট ওয়াজ নট রিটেন ডাউন যখন জৈমিনী ঋষি উনি এটাকে আবার পুনরায় উদ্ধৃত করে সমস্ত সাধু ঋষিদেরকে বলা হল বললেন ওইটার নাম হলো গীতা জয়ন্তী কথা বুঝতে পারছেন যখন ভগবান কৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে তো কেউ লেখেনি আর রাজপ্রাসাদে সঞ্জয় বলছে ধৃতরাষ্ট্রকে ওখানেও কেউ লেখেনি কথা বুঝতে পারছেন ওনারা কথোপকথন চলছে যে দিন কথোপকথন হয়েছিল ওটার নাম হলো গীতা জয়ন্তী এই জন্য গীতা জয়ন্তীটা ভীষ্ম পঞ্চকের পরে কিন্তু ঘটনাস্থলে ভীষ্ম পঞ্চক অ্যাকচুয়ালি পরে হয়েছে অন্যতমা আপনার হয়তো কোনোদিন সন্দেহ লাগে লেগে লাগে লেগে যাবে তো ওই উদ্দেশ্যে আমি বলছি তরুণ শ্যাম প্রভুকে কলি সন্তন উপনিষদ কলি সন্তন উপনিষদ কি কোথা থেকে আসলো কবে এই জগতে আসলো একটা সম্প্রদায় আছে আমরা শুনি কিন্তু কোথায় লিপিবদ্ধ আছে আমার কথা বুঝতে পেরেছেন এই যে চারটে সম্প্রদায় আছে ওনারা ওইগুলি প্রকাশ করেছেন আমেরিকাতে আমেরিকাতে যে ভাগবতম কোথায় কে প্রভুপাদের মাধ্যমে প্রকাশ হলো এর আগেও ভাগবতম ছিল কিন্তু আমেরিকান জগতে ওদের কোন চৈতন্য চরিতামিত কোন অস্তিত্ব ছিল না আমেরিকাতে প্রভুপাদ এখানে লিখলেন ট্রান্সলেশন করলেন এখন এটা সব জায়গায় আছে বেরোচ্ছে চায়নাতে আছে চায়নাতে এখন হাজার হাজার ভক্ত হচ্ছে রাশিয়াতে আছে সব ল্যাঙ্গুয়েজে আছে তো এইভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে কলি সন্তন উপনিষদে আপনি লিখে রাখুন রামায়ত সম্প্রদায় একটা সম্প্রদায় আছে রামানুজ সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে রামায়ত সম্প্রদায় ওই বিটিজি আর্টিকেলে লেখা আছে রামায়ত সম্প্রদায় ওরা প্রথম কলি সন্তন উপনিষদ বের করেছে প্রকাশ করেছে ওখানে কলি সন্তন উপনিষদ যখন বের করলো এখন ওরা যেহেতু পুরোপুরি বৈষ্ণব ছিল না সন্দেহ হচ্ছে যে ওরা অল্টার করেছে কিনা যেমন বাংলাতে আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ভক্তি রত্নাকর ইয়াস প্রভু ভক্তি রত্নাকর নাম শুনেছেন নরহরি নরহরি সরকার না নরহরি চক্রবর্তী কে লিখেছে নরহরি চক্রবর্তী সরকার নয় নরহরি সরকার হলো মহাপ্রভুর পার্শ্ব নরহরি চক্রবর্তী লিখেছে ভক্তি রত্নাকর চৈতন্য চরিতামৃত আর ভক্তি রত্নাকরের পার্থক্য কি দুইখানেই মহাপ্রভুর জীবনী আছে কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃত প্রমাণ আপনি কোনো কিছু প্রমাণ চাইছেন চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য ভাগবত 
ठाकुर प्रमाण स्वरूप ग्रहण करा रेफारेंस हिसाब रेफारेंस बुजन मान रेफारेंस की सबसे ठाकुर लिखे प्रमाण हिसाब भक्ति रत्नकर के ग्रहण करा रेफारेंस हिसाब से उधत हिसाब से ग्रहण करी चैतन्य चैतमित के प्रमाण हिसाब ग्रहण करी चैतन्य चैतमित जहाँ एज इट इज ग्रहण करी सन्देह नहीं भक्ति रत्नकर सन्देह लागते रेफारेंस हिसाब से रमाय सम्प्रदाय ब्रांच सब ब्रांच जरा पियोर बैष्णव ना प्रकाश कर वैष्णवना जेम शिव महादेव आगे की रकम तिलक पड़त वैष्णव तिलक महादेव सब समय वैष्णव तिलक पड़त तुम्हारे फलोर तो माने ना तुम वैष्णव तिलक पढ़चो वैष्णव तिलक पढ़े के प्रोटेक्शन दीते वैष्णव ना शरणागत न तो तुम तिलक चेन्ज कर दाओ तो महादेव तिलक चेन्ज कर तीन टेखा दिए दिल अपा निश्चय जो तीन टेखा दिए तक शिव भक्त मान तीन टेखा क्योंकि शिव महादेव उन्नी वैष्णव उन्नी वैष्णव तिलक पढ़ें क्योंकि उनार जो आनुगत्य गाजा खावर लोक हमें देखे हमारे ग्रामे गाजा खेत और तश खेलत बट बिक्र नीचे बसे किचु लोक ओरा बोलत शिव भक्त ओरा रक्षा कर शिव जो चेन्ज कर दिल तीन टेखा पर तक जो उनार फलोर आशाची ब्लैक मेजिक कर तंत्रिक ओरा सब ओ रकम तीन टेखा पड़े प्रथम आविष्कार मान ओटे कमन लैंगुएजे नहीं आसलो ए पब्लिश कर लो प्रभु तीन टेफारेंस पे चैतन्य भागवते जगह प्रभु कहे कहिल महामंत्र जप गिया करिया सम्बन्ध इ चैतन्य चैतमित आईतन्य भागवते चैतन्य भागवते डायरेक्टलि महाप्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण मान महाप्रभु बोल स्नेह जदि था सबाकार कृष्ण बी ना बलिबा ना बलैबा स्नेह जदि था सबाकार देखें पर लाइन टाते 
উনি পুরো হরে নামটা বলেছেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে আমরা যত রেফারেন্স দেখছি মহাপ্রভু সবসময় হরে কৃষ্ণই বলে গেছে তো আমরা বলছি মহাপ্রভু ওইটাকে নিয়ে এসছে হরি নাম মহামন্ত্রটা তার আগে যে এই মন্ত্রটা তার কলিসন্তন উপনিষদে ছিল আমরা জানি না ওটা কি অবস্থায় ছিল এখন যদি কলিসন্তন উপনিষদ থেকে আমরা ডাইরেক্ট নিতাম महाप्रभु निजे नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तीन टे जगह चैतन्य भागवत तीन जगह रेफारेंस दी एक्सैक्टलि क्या लिखे तो देखते जे হরিনা হরে হরিনাম মহামন্ত্রটা কখন কোথায় চেঞ্জ হয়েছে আমরা জানি না মহাপ্রভু আসার আগে কতটুকু কোথায় চেঞ্জ হয়েছে মহাপ্রভু আসার পরে মহাপ্রভুর থেকে একজাক্টলি উনি অথরিটি উনি আমাদের অথরিটি ওনার মাধ্যমে আমরা ওইটাকে গ্রহণ করছি ইজ দ্যাট ক্লিয়ার প্রভু ইয়েস चैतन्य भागवते रेफारेंस देखे क्या हरिन महाप्रभु डायरेक्टलि लिखे रखते जो अपनी टाइम पाए देखे लगभग চৈতন্য চৈতামি তো আছে তৃতীয় অধ্যায়ে চল্লিশ নম্বর শ্লোকে দেখবেন ওখানে কলি সন্তন উপনিষদ সম্বন্ধে বলা আছে মহামন্ত্র সম্বন্ধে বলা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে চল্লিশ নম্বর শ্লোকে প্রভু এগুলি ভালো দিস ইজ গুড আপনি স্ক্রুটিনাইজিং করছেন ভালো চৈতন্য চৈতামিতে প্রভু চৈতামিতে চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য ভাগবতে তিন জায়গায় আছে ওকে সবচেয়ে বেশি তারপরে আপনি যদি অনন্ত সংহিতা আর একটা জিনিস আছে অনন্ত সংহিতা যাই না বাংলাতে আছে কিনা আমার কাছে আছে এখানে কিন্তু গ্রন্থ আছে পিডিএফ নেই নতুবা আমি পাঠাতে পারি অনন্ত সংহিতাতে আচ্ছা প্রভু অনন্ত সংহিতাতে ডাইরেক্টলি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে ডাইরেক্টলি ওইভাবে লেখা আছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম কলি সন্তরণ উপনিষদে খুব ক্লিয়ারলি লেখা আছে ওখানে আপনি পেয়ে যেতে পারেন প্রপাত দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি বেদা বেসে প্রপাত দিয়েছে আপনার কাছে যদি ভাগবতম চৈতন্য চৈতমিত থাকে আর আরেকটা আরেকটা শ্লোক লেখে রাখুন আপনার কাছে চৈতন্য ভাগবত আছে বলছেন ইয়েস মধ্যখণ্ড আছে মধ্যখণ্ড ওইখানে আপনার সামনে লিখে রাখুন নাম্বারটা মধ্যখণ্ড পেলে সবার জন্য দিয়ে দিন মধ্যখণ্ড তেইশ নাম্বার তেইশ বলে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ডট 
मध्यखंडे तेईस चैप्टर पचात्तर नम्बर श्लोके देख छियार नम्बर श्लोके देख छियार बोले ना सेवेंटी महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रभु के पाठ देव और अनंत संहिता खुब सुंदर आज अनंत संगीता दे क्लियर लेखा आचे महामंत्र माने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ब्रह्म जामल ब्रह्म जामल उपनिषदे आचे लॉर्ड शिव बोले चेने टे महामंत्र किंतु आम्रा महाप्रभु जे देवा डायरेक्टली महामंत्र ओटा के बेशी प्रादन्न दी ओके ओके दिस इज गुड लेट्स गो बैक � तोरुण श्याम प्रभु ओके ओके प्रभु थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जर माता जी दे के आज के जे डीटी और दे हमरा शुरू कर बो जस्ट टू रिफ्रेश अपना रजेका ने आज चें विश्लेषण ज्ञान मुक्त कर संक्षेपे तो बांगला लिखे दिए जाए सबा बुझे क्या सांख खुब भलो बांगलाचुअल वार्ड गुल मुक्त आलोचनाशन सांख्योग गीतार आलोचनारे अर्जुन ऑलरेडी डिसाइड करे थे कि कर बे जुद्ध कर बे ना अपना दिन मने आते जस्ट टू रिफ्रेश टू कैच अप प्रथम अध्याय लास्ट इस लोके अर्जुन ऑलरेडी डिसाइड करे थे माने स्थिर भाई अच्छे रिजॉल्व ये रिजॉल्व आमी जुद्ध कर बो ना किंतु 
আপনাদের জীবনে নিশ্চয়ই এরকম হয়েছে একটা ডিসাইড করছেন কিন্তু মনের মধ্যে একটা দিদা আছে অ্যাগনি অ্যাঙ্গুস্ট যার ডিসাইড করলাম এটা কি ঠিক করলাম না ঠিক হয়নি কথা বুঝতে পারছেন এই যে দ্বন্দ্ব এটা যা ডিসাইড করলাম এটা কি ভালো হলো কি ভালো হলো না এরকম সন্দেহ আছে এই অবস্থায় উনি ভগবানের সামনে রথে দুইজনই আছেন ভগবান আর উনি ওনার সামনে কিন্তু আমি তো হাসছি কেন না আমি শুধু কাহিনীটা বলছি আমি এক্সপিরিয়েন্স করছি না অর্জুন হাসছিল না মননিময় প্রভু হাসছে কিন্তু অর্জুন হাসেনি অর্জুন চোখ দিয়ে জল পড়ছিল অর্জুনের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল এবং খুব ব্যাকুল খুব হি গট ডিসহার্টেন হৃদয়কে খুব এফেক্ট করেছে কাকে মারব আপনাদের মধ্যে কেউ আছে যে এরকম করতে পারেন আপনাকে বাচ্চা থেকে যে কুলে করে বড় করেছে সে ঠাকুরদা পিতামহ বিষ্ণুদেব ওকে আপনি মারবেন মারবেন নয় মানে মৃত্যু লিটারারি ডেড করে দেবেন আপনি কোনোদিন জানেন না আপনি ক্ষত্রিয় কি করে যুদ্ধ করতে হয় কিন্তু এই গুরু দ্রোণাচার্য ও শিখিয়েছে এইভাবে তীর ধরো এইভাবে ধনুক ধরো সবকিছু শিখিয়েছে আর আজকে ওই গুরুদেবকে আমি হত্যা করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন খুব মানে আমাদের জীবনে এতটা চ্যালেঞ্জ আসে না চ্যালেঞ্জ আসে কিন্তু এরকম চ্যালেঞ্জ আসে না এই জন্য এখানে খুব সুন্দর প্রভাত খুব সুন্দর একটা ব্যাখ্যা করেছেন যে আপনি যদি দেহের প্রতি একটু করুণা করেন আমার দাদু যে আমাকে বড় করিয়েছে ওকে আজকে মারব কিন্তু ওর দেহটার প্রতি চিন্তা করেন তার মানে আপনি জ্বর আসক্ত লোক যদি আপনি আত্মার প্রতি চিন্তা করেন ওকে ঠাকুরদা বা দাদু উনা উনি যে আত্মা ভগবানের অংশ ওইভাবে যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনি সত্যিকারে করোনা বসত আসবে কোথায় পাপ হয়েছিল এই বিষ্ণুদেব দ্রোণাচার্য ওনাদের কোন পাপ হয়েছিল কি কি জন্য ওনাদের ওদেরকে মারতে হবে কি পাপ করেছিল দ্রৌপদী সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ওর অপমাননা করা হলো দে এত সুন্দরী এত চেস্ট সতীত্ব ওকে ন্যাংটা করা হবে এই বিরাট পাবলিকের মাধ্যমে পাবলিকের সামনে ওনারা কিছু বলেনি কথা বুঝতে পারছেন সামাজিক সোশ্যাল এটিকেটে যার এত প্রেস্টিজ যুধিষ্ঠির মহারাজ মহারাজ ছিলেন জুয়া খেলায় উনি লস হয়েছেন কিন্তু উনি মহারাজ ছিলেন দ্রৌপদী ওনার স্ত্রী ওনাকে নেকেট করা হবে এই পাবলিকের মাধ্যমে পুরো কোর্টে সবাই হাজার হাজার লোক বসে আছে মিনিস্টার বিষ্ণুদেব দ্রোণাচার্য সবাই আছে কেউ প্রতিবাদ করেনি তখন ভগবান সবাইকে অলরেডি মৃত্যু ডিসিশন নিয়ে নিলেন যে সব মরা উচিত আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম আমি যে সংক্ষেপে একটা লাইন বলছি নতুবা আমি আমি অনেক রাশিয়ান ক্লাস দিই রাশিয়ান ভক্তদের মানে একটা গ্রুপ ও জুমের মাধ্যমে তো ওদের এক মাতাজি আমাকে বলছে প্রভু রাশিয়াতে অনেক ভক্তদের বাচ্চাদের নাম কর্ণ আছে এখন আপনি কর্ণ সম্বন্ধে এত বলছেন কিন্তু ওদের বাচ্চাদের নাম কর্ণ রাখছে ওরা বলছে যে কর্ণ হচ্ছে পাণ্ডবদেরই একজন ভাই ছিল সবচেয়ে বড় ভাই ছিল ওকে প্রবেশ করা হলো না তা আমি ওদেরকে বললাম তো দুর্যোধনে কেন নাম রাখেননি 
বলছে দুর্যোধন কে আবার কে কি বলবে ইসকনের অথরিটিটা তো বলবে ওরা হয়তো পছন্দ করবে না এই জন্য নামটা রাখা হয় আমার তো কর্ণ নাম কেন রাখছেন ওরা তো এত কিছু বলে না ওরা হেভি বলে দুর্যোধন সমান তা আমি আপনাদেরকে ওই রকম একটা প্রশ্ন করছি আমি যদি একটা খারাপ কাজ করি পুরু পাবলিকের সামনে সেটা একটা খারাপ রিয়েলি খারাপ তার চেয়ে আরো কি খারাপ জানেন যে আমি যে খারাপ কাজটা করছি একটা সতীত্ব প্রিন্সেস সবচেয়ে মানে পবিত্র মেয়ে কে সমস্ত পাবলিকদের সামনে ন্যাংটা করার জন্য ডিসিশন নিলাম তারপরে আমি অনুসূচনা করি না যে এটা কোনো খারাপ করছি আমি কথা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা খারাপ করার চেষ্টা করছি আমি ওখানে কর্ণ ছিল দুঃশাসন পুরো একশো ভাই ওরা সবাই রেডি দ্রৌপদীকে ন্যাংটা করাবে সেটা একটা জিনিস কিন্তু আমি যে এরকম প্রতিব্রতা মেয়েকে যে খারাপ করছি তার জন্য যে অনুসূচনা অনুসূচনা যদি আমার হৃদয়ে না আসে আমি কিরকম লোক পশুর মতো আমি যাই না পশুর জীবনে হয়তো আছে কথা বুঝতে পারছেন দুর্যোধনের কোন অনুসূচনা নেই না ঘটনা ঘটাবার সময় না পরে ও যত বড়ই রাজা হোক কোন চরিত্র কিছু নেই এই যে আমরা বলছি ভক্তি জগতে আমরা বাড়বো কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে কৃষ্ণ ভক্ত মানেটা কি আমাদের তো অলরেডি হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম আছে তাহলে কি কি চাই এখন কি দরকার আমাদের এখানে যে আসলাম এটার কি মানে কি ট্রান্সফরমেশন কি বলে ট্রান্স কথা বুঝতে পারছেন রিফরমেশন কি হবে চরিত্র চরিত্র এটিকেট বিহেভিয়ার এইটার পরিবর্তন আর কিছু নয় প্রভু আর মাতাজিদের সবার আমাদের হৃদয় অলরেডি ভগবান আছেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম আছে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয় শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করায় উদয় এক বৃন্দাবনের এক বাবাজির শিষ্য এখানে বড় এখানে মানে মাইক্রোবায়োলজিস্ট প্রফেসর ছিল তো আমাকে বলছে প্রভুপাদ দিস ইজ নট কারেক্ট আমার কি জন্য কারেক্ট না তা আমি যখন এই শ্লোকটা বললাম আমি বললাম মহাপ্রভু বলেছে এই শ্লোকটা বলছে দিস ইজ এ বেঙ্গলি শ্লোক বললাম ও ইউ ডোন্ট রেসপেক্ট মহাপ্রভু তখন আমাকে বলছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আর গুই আমরা প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা অন্ধবিশ্বাস নয় শাস্ত্র অনুযায়ী ধীর বিশ্বাস প্রভুপাদ ভক্তি ঠাকুর যা দিয়েছেন তা যদি না মানে কেউ যদি বলে এটা ওর মধ্যে কোনো কিছু গলতি আছে ফেস করব ফেস টু ফেস তো আর কোন তর্ক বিতর্ক করতে চায় না ষাটটা ষাটটা উত্তর দিয়েছিলাম আমার মনে আছে এখন দুইজন আমি আমি আরেকজন প্রভু দুইজনে মিলে ষাটটা উত্তর দিয়েছিলাম আমি বললাম একটা উত্তর খন্ডন করুন ও বলছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক সরি আই ডোন্ট যদি আপনি মহাপ্রভুকে পরম পুরুষ ভগবান হিসেবে না স্বীকার করেন তো আপনার সাথে ফালতু টাইম শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হবে না আপনি অজ্ঞান হিসেবে আমি আলোচনা করতে পারি কিন্তু শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত না মহাপ্রভু যে প্রুভেন প্রুভেন মহাপ্রভু যে পরম পুরুষ ভগবান যে আদি পুরুষ এর প্রুভেন আছে আমার কাছে অনেক রেফারেন্স শাস্ত্র থেকে অথরিটি থেকে আমরা অন্ধবিশ্বাসী নয় আমরা অন্ধবিশ্বাসী কোনো দিন হব না যাই হোক তো আমাদের মেইন জিনিসটা হলো সমস্ত দুঃখের কারণ হলো আমাদের যে এই অ্যাটিটিউড অ্যাটিটিউড বুঝেন না বাংলাতে অ্যাটিটিউড বলে অ্যাটিটিউড 
ব্যবহার চরিত্র এইগুলিকে যদি চেঞ্জ করা যায় ভক্তি উন্মুখী করা যায় বাস আপনি কৃষ্ণ ভবনমিত হয়ে গেলে এই নয় যে আপনাকে চৌষট্টি মালা জব করলে আপনি ভক্ত হয়ে যাবেন তা নয় হেল্প করবে চৌষট্টি মালা আপনাকে হেল্প করবে কিন্তু আপনি যদি আগুনে হাত দিয়ে যদি আহাত না পুড়ে তার মানে কোনো কোথাও গলতি আছে হয় এটা আগুন নয় আর নতুবা আপনার আঙ্গুলে হয়তো গালফ গ্লাভস গ্লাভস বুঝেন মানে কি বলে গ্লাভস মানে প্রতিরোধক না কি বলে একটা জিনিস আপনি পরে আছেন যে কোনো এফেক্ট হচ্ছে না বুঝে বুঝতে পারছেন আগুনে হাত দিচ্ছি কিন্তু পুড়ছে না কি করে সম্ভব হয়টা আগুন নয় ডিজনিল্যান্ডে আছে ডিজনিল্যান্ডে আমি দেখেছি একটা আগুন সুবক মহারাজকে নিয়ে গিয়েছিলাম একবার অনেক আগে তিরিশ বছর আগে তো ডিজনিল্যান্ডে একটা আগুন আছে ওখানে বাচ্চাদেরকে এরকম চিৎকার করে হাত দেয় কিন্তু একটা আগুন নয় ওটা রেড সিল্ক রেড সিল্ক এত জোরে হাওয়াতে চালায় মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আগুন নয় এটা হাওয়া রেড সিল্ক থ্রেড ডিজনি ওয়ার্ল্ডে আছে ওকে প্রথম তো এই অবস্থায় অর্জুনের তাহলে এখন দুঃখের কারণটা কি উনি দেহ নিয়ে আলোচনা করছেন ভীষ্মদেব কে অর্জুনের কাছে দেহ আমার ঠাকুর দাদা ওই দেহটা দ্রোণাচার্য কে আছে আমার গুরু যে আমাকে শিখালো সবকিছু দেহটা এই হলো প্রথম শ্লোকে আমরা আলোচনা করেছিলাম দ্বিতীয় শ্লোকে আমরা আলোচনা প্রভাত সুন্দরভাবে বলেছেন যে পরমাত্মা ব্রহ্ম আর পরমাত্মা ভগবানের তিনটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে খুব সুন্দরভাবে এবং ভগবান মানে সর ঐশ্বর্যের মালিক এই সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে প্রভাত ব্যাখ্যা করেছেন তৃতীয় শ্লোকে অর্জুন অ্যাপিল করলো ভগবানের কাছে যে প্রভু এগনি এগনি মানে কি বলে বাংলায় সুবীর প্রভু এগনি খুব এগনিতে আছে এটাকে এটাকে রিলিফ করবার কি বললেন मुक्त कर भगवान अर्जुन के उद्देश्य कर हृदय खूब দুর্বল যখন আমরা দেহ দিয়ে চিন্তা করি দেহের সুখে আমরা আছি তখন আমাদের উইকনে আমাদের হৃদয়টা কি হতে হবে তিনটা হৃদয় আছে সবাই মনে রাখবেন এটা লিখে রাখবেন জাগতিক স্থূল হৃদয় সূক্ষ্ম হৃদয় আর আত্মার হৃদয় ভগবান কোন হৃদয়ে বসে আছেন ভেঙে দিল বাংলাতে বলে কিনা যায় না এখানে আমেরিকাতে তো বলে মাই হার্ট ব্রোকেন ও কি ব্রোক মাই হার্ট এখন ব্রোক মাই হার্ট তার অর্থ এই নয় যে হার্ট চুরমার হয়ে গেছে মানে ব্যথা পেয়েছে বুঝেছেন কোন কোন হৃদয়টাকে অ্যাটাক করেছে জাগতিক হৃদয় মানে শারীরিক হৃদয় না সূক্ষ্ম হৃদয় শারীরিক না মনের মনের হৃদয় মনের সূক্ষ্ম হৃদয় শারীরিক যদি হয় তো আপনাকে তো ডাক্তার কাছে যেতে হবে ওখানে অপারেশন করবে হ্যাঁ ওইটা উনি বললেন সুবীর প্রভু মনের হৃদয় যখন বলে হি ব্রোক মাই হার্ট তার অর্থ এই নয় যে মানে কোনো অপারেশন ওখানে সেখানে মানে ব্যথা পেয়েছে কোনো একটা কারণে ওইটাকে আমরা এরকম এক্সপ্রেশন দিই আমরা যখন বলি ভগবান আমার হৃদয়ে আছেন ভগবান এই স্থূল দেহের হৃদয়ে নয় স্থূল দেহের হৃদয়ের সাথে সূক্ষ্ম হৃদয়ের সংযোগ আছে কমিউনিকেশন আছে কথা বুঝতে পারছেন 
ওই সূক্ষ্ম হৃদয়ের মধ্যে আত্মা বসে আছে আত্মা কোনোদিন চেঞ্জ হচ্ছে না দেহর চেঞ্জ হচ্ছে নিশ্চয় আপনারা পড়েছেন দ্বিতীয় দ্বিতীয় অধ্যায় আছে আত্মা কোনোদিন চেঞ্জ হচ্ছে না আত্মা ইটার্নালি একই আছে আত্মা কোনোদিন বুড়া হয় না বাচ্চাও হয় না আত্মা আত্মায় থাকে আত্মার স্বরূপ আছে আত্মা দেখতে সবচেয়ে সুন্দর এই জগতে এমন কোন মেয়ে বা ছেলে নেই এত সুন্দর আত্মা নিজেকে যদি দেখতে পান না সবকিছু ছেড়ে আপনি চলে যাবেন এটার নাম হলো আত্ম উপলব্ধি সেলফ রিয়ালাইজেশন বিগ ডিল সেলফ রিয়ালাইজেশন আগেন যদি না করা হয় তো পরমাত্মা রিয়ালাইজেশন আসবে না তারপরে হলো ভগবান রিয়ালাইজেশন তো অর্জুন যখন বলেছে আমাদের আমার হৃদয়ের দুর্বলতা ওর ও খুব উইক কোন হৃদয় আত্মার হৃদয় না দেহের হৃদয় মানে কি বললেন কাউন্টার উনি কি করে করলেন চিন্তা ওর চেতনার মধ্যে চিন্তা জাগাতে হবে আপনাদেরকে বলেছিলাম যদি কোনোদিন আপনার যাকে আপনি ভালোবাসেন ও যদি আপনাকে কমপ্লেন করে প্রথম আপনাকে কি করতে হবে মনে আছে কারু আমি বলেছিলাম একটা স্টেপ বাই স্টেপ এটা যদি করতে পারেন না জীবনে আপনি আনন্দ পাবেন যাকে হেল্প করছেন ও চিরজীবন আনন্দ পাবে কিন্তু এটা একটা সিস্টেম আছে প্রথম যখন লোকটা বলবে আমার মনে আছে আমি বলবো না একবার একবার এক জায়গায় গিয়েছিলাম আমেরিকার মধ্যে ওখানে জিজ্ঞেস করলাম যদি আপনার কাছে কেউ দুঃখ পেয়ে আসে কান্না করছে আপনি প্রথম কি করবেন ভগবান একটা শ্লোক বলেছে ছিয়াল্লিশটা শ্লোকের মধ্যে ভগবান কিছু বলেনি শুধু একটা শ্লোক বলেছেন ভগবান তাও কিছু বলেনি ওকে কি করতে হবে না হবে উনি শুধু শুনছেন 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 এটা হলো ফার্স্ট সিমটম আমাদের জীবনে যখন আপনার কাছে কেউ আসবে আপনি যদি সত্যি ওর মঙ্গল চান বলতে দিন আপনি ধৈর্য সহকারে শুনুন দেখুন ভগবানের যদি ধৈর্য থাকে অর্জুন তো ঠিক আছে অর্জুন মায়াতে পরে আছে কিন্তু ভগবান সময় দিচ্ছেন শুনবার জন্য শুনবার জন্য যদি আমরা এই শুনবার জন্য সময় না দিই আপনি কোনোদিন হেল্প করার ইচ্ছা নেই আপনার আপনি শুধু এড়িয়ে যাইছি যেমন একজন বললেন আমাকে বলছে আমি জিজ্ঞেস করব কি জন্য দুঃখ পাচ্ছ আমি বললাম আপনি অলরেডি স্টপ করে দিয়েছেন কেননা আমাদের উই আর কনসিয়াস বিং কথা বুঝতে পারছেন আমরা কনসিয়াস বিং আমরা আমরা ডেড ম্যাটার নয় একটা দেহ নয় আমরা চেতন বস্তু চেতন বস্তুর প্রথম জিনিস হলো কনফিডেন্স যে আপনার আপনি যে টাইম দিচ্ছেন আমার কথা শুনছেন এই যে সাপোর্ট হৃদয়ের মধ্যে যাচ্ছে অলরেডি ওর প্রতি আস্থা আপনার বিশ্বাস শ্রদ্ধা যাচ্ছে ভগবান শুনছেন 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 কিছু বলছেন না খুব সাইন্টিফিক যখন উনি বলবেন কেউ কমপ্লেন করছেন আপনাকে আপনি ওটার উত্তর দেবেন না ওই কমপ্লেনটাকে আপনার ভাষায় রিফ্লেক্ট করবেন যেমন আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখলে ও আমি তিলক পড়িনি তিলক পড়তে হবে 
কিন্তু আয়না যদি না থাকে তিলক আছে কি না আছে আমার দেখতে পাই না তো রিফ্লেকটিভ লিসেনিং অর্থটা হলো এইরকম রিফ্লেকটিভ লিসেনিং মানে যে যে দুঃখে বলছে ও দুঃখটাকে আবার ওনাকে শুনছেন তখন উনি আবার চেঞ্জ করছেন না না একজাক্টলি হয়েছে কি আমি এরকম হয়নি এরকম হয়েছে তখন আবার রিফ্রেম করছে তখন রিফ্রেস করে আপনি আবার ওইটাকে আবার পুরো রিফ্লেক্ট করুন ভগবান কত সুন্দর ভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে এইটা দেখা যায় এই প্রথম অধ্যায় আর এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দিকে প্রভাত একটা সুন্দর লিখছেন যে চতুর্থ শ্লোকে দেখবেন প্রভাত উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ কি কখনো তার পিতা মহ উগ্রসেন বা তার গুরুদেব সন্দীপনি মুনিকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবেন মানে অর্জুন অর্জুন কে বলছে তোমার গুরুকে মারো এখন প্রভাত যেন অর্জুনের পক্ষপাতি মানে হচ্ছে এরকম ভাবে লিখেছেন দেখুন তাৎপর্য লিখেছেন প্রভাত লিখেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ কি কখনো তার পিতামহ উগ্রসেন বা তার গুরুদেব সন্দীপনি মনিকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবেন এটা খুব সাইন্টিফিকলি এই জন্য অর্জুন বলছে আমি যুদ্ধ করব না কত সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন হে প্রভু আপনি কি আপনার গুরুকে মেরেছেন আমি আপনাকে আমি আপনাকে আপনি আমাকে বলছেন আমার গুরুকে মারতে আপনি কি কোনোদিন আপনি গুরুকে মেরেছেন আপনি কি আপনার পিতামহকে মেরেছেন আমাকে বলছেন আমার পিতামহকে মারতে হবে ভেরি গুড লজিক রমাপদ মহারাজ একজন ইস্কনের প্রবীণ সন্ন্যাসী জিবিসি গুরু উনি এখানে এসছিলেন আমাকে বলছে আহ এই যে লজিক রিজনিং আমাকে বলছে তুমি আনন্দ পাবে অ্যাকচুয়ালি আমি ট্রেস করেছি বেদ থেকে এসছে এই নয় যে ওয়েস্টার্ন ফিলসফি আমরা মনে করি সকারটিস প্লেটো এরিস্টটল এইগুলো ওরা লিখেছে লজিক রিজনিং ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ লজিক অ্যান্ড রিজনিং টু স্টে লাইফ কি জন্য আমি ড্রাইভিং করছি এই জন্য এটা লজিক কারণ দেখাচ্ছেন কি জন্য করছি কি জন্য আপনি এটা করছেন কারণ দেখাচ্ছেন এইটা অ্যাকচুয়ালি বেদ থেকে এসছে মহারাজ বলছেন আমি বললাম আপনার কাছে রেফারেন্স আছে দেখালো দুই তিনটা রেফারেন্স তো এনি আমার সাথে অন্যরকম ভাব মার্চ বলছে দিস ইজ গুড বাট হাফ ওয়ে মে বি উই ক্যান চেঞ্জ ইউ ট্রেস ইট তো আমি আরো কিছু পেলাম তো আবার এনি উই ফাউন্ড এ ওয়ান গুড লজিক দ্যাট যত দর্শন আছে এই জগতে সব দর্শন এই বেদ থেকে এসছে কিন্তু ওরা জানে না বেদ থেকে এসছে এই হলো পাঁচ নম্বর শ্লোকে প্রভাত সুন্দর লিখেছেন বাংলাতে জানি না বলে কি না হিন্দিতে বলে জিস না বাংলাতে বলে যার নুন খাবে তার গুণ গাবে বলে বাংলাতে না এরকম যার নুন খাবে তার গুণ গাবে তো ইউ আর আমেরিকান বাঙালি ওকে তো দুর্যোধন থেকে অর্থ পেতেন খাওয়া দাওয়া খেতেন বিষ্ণুদেব দ্রোণাচার্য দ্রোণাচার্যের এক ছেলে ও দুধ খাওয়ারও ক্ষমতা ছিল না দুধ মানে উনি উনি ধ্যান করেন সবসময় উনি যাই হোক উনার এক সন্তান হয়েছে উনি মানে পরিবার ওইভাবে পালন করেনি তো বাচ্চা ছেলে অশ্বতমা বলছে আমি দুধ খাবো সবাই দুধ খাচ্ছে আমার বন্ধু বান্ধবরা ওরা শক্তি বানাচ্ছে এখন দুধ করতে কে পাবে ওনার গরুও ছিল না এরকম মানে উদাস বৈরাগী দুর্যোধন আর সরি দ্রোণাচার্য তো এখানে এখানে আমেরিকাতে এই হাইওয়ের উপরে ওই গাছগুলি দেখা যায় এগুলি পয়জনাস অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওদের কষগুলি আমি দেখেছি একবার আমি সাদা সাদা দুধের মতো দেখতে যাই না বাংলাতে আছে আমার ওইগুলি বিষ কিন্তু ওইগুলি খেলে বিষ হয় তো অশ্বতমা অশ্বতমাকে ওইভাবে একবার দিয়েছিলেন তো ওতে ও রোগ হয়ে গেছে তার থেকে দুর্য দ্রোণাচার্য চিন্তা করছে আমার একটা মাত্র ছেলে স্ত্রীও নেই সংসার নেই আমি সারাদিন ধ্যান করি 
কি করে চলবে ছেলেটাকে বড় করতে হবে এই জন্য দুর্যোধনের পার্টিতে যোগ দিয়েছিল কথা বুঝতে পারছেন দুর্যোধনের কেন সমর্থ করছিল কেন সমর্থ করছিল যখন আমি রাজা হব দুর্যোধন বলছে তোমার ছেলেকে একটা ছোট রাজ্যে রাজা বানিয়ে দেব বাবা তাহলে আমার সারা জীবন হয়ে গেল ছেলেটার তাহলে আমি ধ্যান করতে পারবো আমার কোনো অসুবিধা একটু স্বার্থ ছিল তো স্বার্থের জন্য ওইখানে যদিও উনি অ্যাকচুয়ালি উনিও পিওর ডিভোডি এটা কারণ আছে বিষ্ণুদেব কি জন্য কি জন্য বিষ্ণুদেব কি শুদ্ধ ভক্ত আপনাদের জানা আছে না বিষ্ণুদেব বিষ্ণুদেব শুদ্ধ ভক্ত কি না যদি না জানেন তাহলে ভগবত গীতা বুঝতে পারবেন তো উনি দুর্যোধনের দিকে কেন যোগদান করলেন বিষ্ণুদেব ভগবানের মনের ইচ্ছা জানতেন তাই তিনি জানতেন যে যদি তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন না করেন তাহলে কখনো অধর্ম বিনাশ হবে না ভগবানের মনে হচ্ছে পূরণ হবে না তাই এটা তো এখন কেউ যদি স্পেকুলেশন করে যেমন যেমন শিলচর মন্দিরে কয়েকজন হিন্দু শিব শিব ভক্ত ওরা শিলচর মন্দিরে অ্যাটাক করেছিল শিলচর মন্দিরে যে ছেলে মানে কি নাম ও ভুলে গেলাম চেয়ারটা মনে আসছে জগত মহারাজ শিষ্য ও আগে গুন্ডা ছিল ক্যালকাটা আমি যখন ক্যালকাটাতে ছিলাম ইয়ং বাচ্চা ছেলে ছিলাম তখন মন্দিরে আসতো তারপরে আস্তে আস্তে ও ইয় গুন্ডা মস্তান ছিল আর কি ক্যালকাটা ওই গড়িয়া হাটের ওইদিকে নিতাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ওর নামটা কি নিতাই নিতাই এনে খুব ভালো ভক্ত খুব সুন্দর ভালো ভক্ত হয়ে গেছে আমি খুব আনন্দ পেলাম যে ও ভক্ত হয়েছে আগে গুন্ডা ছিল তো ও শিলচর মন্দিরের প্রেসিডেন্ট শিলচর আসামের পাশে তো ওখানে আমাকে বলল যে আমাকে একবার আগের পুরনো বন্ধু হিসেবে আমাকে একবার ফোন করেছিল বলছে যে রাত্রে কয়েকজন হিন্দু মন্দির থেকে অ্যাটাক করেছিল ইস্কন মন্দির হয়তো আপনারা শুনেছেন কিনা যাই না তো ও তো আগে গুন্ডা ছিল তো বুঝেন অ্যালবো অ্যালবো কি বলে ও দিয়ে ওদেরকে ধরে মানে অর্ধেক মেরে দিয়েছে মানে মৃত মৃত পাই হয়ে গেছে অর্ধেক ও দিয়ে ও মারত তো অর্ধেক মৃত্যুর পরে তারপরে চিন্তা করলো একবারে মেরে দিলে হবে না তো পুলিশকে ডাকলো পুলিশ তো রাত্রে আসে না সকালবেলা আসবে তো সকালবেলা তো ওখানে একজন বাবাজি ছিল পাশের ইস্কন মন্দিরের পাশে বাবাজি শুনে খুব মনে দুঃখ পেলো তো ওদেরকে জিজ্ঞেস করছে তোমরা হিন্দু হয়ে কি জন্য কৃষ্ণ মন্দিরে টাকা নেওয়ার জন্য এসছো বলছে ভগবান আমাদেরকে বলেছেন স্বপ্নেতে তো বলছে ভগবান স্বপ্নেতে বলেছে ইস্কন মন্দিরে গিয়ে চুরি করতে বলছে হ্যাঁ হিন্দু মন্দিরে টাকা নেই আমাদের মন্দিরটা চলছে না ইস্কন মন্দিরটা ভালো করে চলছে তো ভগবান বলছে স্বপ্নে তখন বাবাজি বলছে তো ভগবানের সাথে তোমাদের এরকম সম্বন্ধ ভগবান বলছে কোথায় কি করতে হবে ভগবান তোমাকে বলেছে যে তুমি পিঠা খাবে কি বলে পিঠা না বলে এরকম মানে ইউল বি বিটান আপ বলেছে ভগবান যে পিঠা খাবে বলছে না এটা তো উনি দিয়েছেন বলছে না তাহলে তুমি ভগবানের সামনে শুনতে পাও না ভগবানকে যদি শুনতে পাও তো ভগবান তোমাকে বলেছে তুমি পিটা খাবে তারপরে জেলে যাবে পিটানি খাবে পিটানি খাবে রাইট তো ওই রকম যদি আমরা বলি যে ভীষ্মদেব ভগবানের মন সম্বন্ধে জানতেন ইস নট এনাফ কথা বুঝতে পারছেন তরুণ শ্যাম প্রভু যে কোন লোক বলতে পারে শুদ্ধ বক্ত এরকম না না আমাদেরকে শাস্ত্র অনুযায়ী ওইভাবে ওটাকে বুঝতে হবে ওখানে দেখবেন তাৎপর্য প্রভুপাত লিখেছেন ভাইস ক্যান নট উইন ওভার ভার্চু বাংলাতে কি করব 
মানে বাইশ বাইশ মানে খারাপ দুষ্কৃতি লোকদের বাইশ ক্যান নট উইন ওভার ভার্চু এইটাকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রমাণ যার নুন খাবে তার গুণ গাবে যেহেতু দুর্যোধনের থেকে সব খাচ্ছে পালন করছে সবকিছু তো ওর ওর পক্ষপাতি হলো তৃতীয় উনি উনি প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন বাবার কাছে শান্তনু মহারাজের কাছে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন এই কুরু বংশে কেউ না কেউ যেন রাজত্ব চালায় এটা উনি লালন পালন করবে এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে প্রভু আপনি যে যুক্তিগুলি দিলেন খুব ভালো তথাপি ভগবান আর পাণ্ডবরা শুদ্ধ বক্ত ওদের বিরুদ্ধে কি করে বুঝব সেইখানে আদি বরাহ পুরাণে লেখা আছে হ্যাঁ আমি পেয়েছি আদি বরাহ পুরাণে যে ভগবান নিজে বলছেন অর্জুন ভীষ্মদেবকে আই ওয়ান্ট টু এক্সপিরিয়েন্স আমি এক্সপিরিয়েন্স করতে চাই যে তোমার মতো বীর সাথে যুদ্ধ করে এখন উনি উনি ওই রকম ভীষ্মদেব ভীষ্মদেবের সমতুল্য কোনো যুদ্ধ ছিল না এ জগতে এরকম উনি যুদ্ধ ছিলেন তো ওনার সাথে ভগবান যুদ্ধ করে ওনার সুখ আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন কে কি করে করবে যদি ওনার সাথে থাকে এই জন্য বিপরীত পক্ষে থাকতে হবে কিন্তু এটা ইন্টারনাল আদি বরাহ পুরাণে লেখা আছে এটা ইন্টারনাল এক্সটার্নাল হলো যেটা প্রভুপাত খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রথম অধ্যায়ের না কি বলে বাংলা প্রথম স্কন্দের নবম অধ্যায়ের সেভেন্টিন এইটিন শ্লোক গুলিতে দেখবেন তাৎপর্য আছে বাইস ক্যান নট উইন ওভার ভার্চু যারা বাংলাতে করেছে ওইগুলো ওখানে দেখবেন তিনটা কারণে সবাই বুঝতে পারছেন তিনটা কারণ বাইস ক্যান নট উইন ওভার ভার্চু বাংলা করে নেবেন বা প্রভাতের নিশ্চয়ই তাৎপর্য বাংলা বাংলায় আছে দ্বিতীয় কারণ হলো যে উনি প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন ওনার বাবার কাছে শান্তনু মহারাজের কাছে যতদিন উনি জীবিত আছেন অবশ্য উনি ইচ্ছা মৃত্যু পেয়েছেন তার মানে এই কুরু বংশে কেউ না কেউ রাজত্ব করবে এই জন্য উনি মেনটেন করে যাচ্ছে এক্সটার্নালি আর যেটা গোপনীয় কথা বললাম যে ভগবানকে উনি বীর রস আস্বাদন করার সুযোগ দিলেন যেহেতু ভগবানের সাথে আদি বরাহ পুরাণে লেখা আছে যে ভগবান বলছেন যে তোমার সাথে আমি বীর রস আস্বাদন করতে চাই এই জন্য বিপক্ষে উনি যোগদান করলেন তা আপনাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করুন এটার উত্তর দিন আপনি দেখুন আপনি কার পক্ষপাতি করছেন দুর্যোধন পক্ষপাতি না এ তো মুখে তো বলা যায় হা হা প্রভু আমি অর্জুনের পক্ষপাতি আমি দুর্যোধন পক্ষ ঠিক আছে দ্যাল্ড হ্যাজ ভ্যালু উইদাউট গড অর গড হ্যাজ ভ্যালু উইদাউট দ্যাল্ড কোন কোন মতটা আপনি স্বীকার করেন আমি জাস্ট টেস্টিং করার জন্য এই প্রশ্নটা নিজে তৈরি করলাম ওয়ার্ল্ড মানে এই জগৎ বিশ্ব ওয়ার্ল্ড হ্যাজ এনি ভ্যালু World has value without God or God has no value without the world. Kunta ke support karen. Kunta ke vishyas karen. Second. Prasnata Buzde Barchan. World has no value without God or God has no value without the world. Kunota vishyas karchan al program. তার মানে আপনি নাস্তিক ও কৃষ্ণ নামানন্দ প্রভু হচ্ছে প্রাণগোবিন্দ প্রভু আমাকে অ্যাটাক করে দিল আমাকে নাস্তিক বলে দিল প্রভু আপনি তো এখানে থাকেন আপনি হয়তো দেখেছেন এই প্রভুকে প্রভাতের শিষ্য ও প্রভাতকে বলছে আমি আজ থেকে সুইট আর মিল্ক প্রোডাক্ট ছেড়ে দিয়েছি ওটা ফ্যাট তৈরি করে আর সুইট ভালো না আমি ফেলে ত্যাগ করে দিলাম প্রভাত বলছে ও তুমি শুদ্র হয়ে গেলে ও আমেরিকান বলছে ইউবিকেম শুদ্র 
ভাবছে হয়তো প্রভাত আনন্দ পাবে কিন্তু প্রভাত ওকে বলছে তুমি শুদ্র হয়ে গেলে তুমি ব্রাহ্মণ ধিক্ষা দিলাম তুমি এখন শুদ্র এখন আমি চিন্তা করলাম প্রভাত কি করে ওকে বললো শুদ্র তার মানে ব্রাহ্মণরা দুধ মিষ্টি খেতে ভালোবাসে তার অর্থ এই নয় যে মিষ্টি আর দুধ খেলে আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে যাবেন কথা বুঝতে পারছেন তা বলেনি কিন্তু আমেরিকাতে একটা কালচার আছে আজকাল চিন্তা করছে দুধ ফ্যাট তৈরি করে ফ্যাট বুঝেন মানে চর্বি কি বলে চর্বি তৈরি করে দুধ খাওয়া ভালো নয় আর মিষ্টি বেশি খেলে ফ্যাট চর্বি বেড়ে যায় না না ও খাবো না ব্রাহ্মণরা দুধ একটু খাবেই দুধ দিয়ে ওদের যজ্ঞ করে দুধ দিয়ে অর্চন করে দুধ ব্রাহ্মণদের খাওয়ার বস্তু দুধের প্রতি যদি আসক্তি না থাকে মিষ্টির প্রতি যদি আসক্তি না থাকে তো আপনি ব্রাহ্মণের স্বভাব না নেই নাও আপনাদের মধ্যে যদি কেউ দুধ আর মিষ্টি না খান না তার অর্থ তার অর্থ এই নয় যে আপনি ব্রাহ্মণ নয় কিন্তু প্রভাত কে যখন ও বলেছে আমি আজ থেকে দুধ আর মিষ্টি ছেড়ে দিলাম খাবো না প্রভাত বলছে তুমি শুদ্র হয়ে গেলে এখন আমি তখন চিন্তা করছি প্রভাত এরকম উত্তর দেয় এত সাইন্টিফিক তো আমার প্রশ্নটা হলো গড হ্যাজ নো ভ্যালু উইদাউট দ্য ওয়ার্ল্ড অর ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নো ভ্যালু উইদাউট দ্য গড কোনটা কোনটা সাপোর্ট করছেন মাদার মালিনী দেবী কোনটা সাপোর্ট করছেন বাংলাতে বুঝতে পারছেন ইংলিশটা আমার আপনি ইংলিশ বুঝেন অর্জুন চিন্তা করত আর দুর্যোধন চিন্তা করতো উল্টাটা আরে ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নো ভ্যালু উইদাউট গড এটা খুব এটা এটা হলো আমাদের মনোবৃত্তি এভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা যে ইসকনকে সাপোর্ট করছি কিভাবে সাপোর্ট করছি জীবনটাকে ত্যাগ করছি কি জন্য ত্যাগ করছি কিভাবে আমি ইসকনকে জীবন দিচ্ছি ইসকনের মাধ্যমে ভগবানকে দিচ্ছি কিভাবে খুব চিন্তা করা উচিত নতুবা একজাক্টলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডেডিকেশন হবে না অনেক আছে আমাদের এই মুভমেন্টে এত ত্যাগী নিজের জীবনটাকে সবকিছু দিচ্ছে কৃষ্ণের জন্য প্রভাতের জন্য কত সুন্দর এক্সাম্পল অর্জুন এত সুন্দর এখনো আসিনি দ্বিতীয় অধ্যায় অর্জুন এখনো আসিনি ওই অর্জে ওই পয়েন্টে কিন্তু ওর এই জন্য দ্বন্দ্ব ছিল এই দ্বন্দ্বটাকে সরাবার জন্য এই আলোচনা চলছে তো ছয় নাম্বার কে পড়বেন ছয় নাম্বার মননি মায় প্রভু হরে কৃষ্ণ শ্রীমদ ভগবদ গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম শ্লোক গুরু নহতাহি মহান ভবান শ্রেয় ভক্ত ভক্ষম পিহ লোকে অতার্থ কামাস্তু গুরু নি হইব ভঞ্জি অভগান রুধির প্রতিজ্ঞান শ্ল প্রপাদের গীতার গান শুধু গুরু নহে তারা মহানুভব হব হয় যারা হত্যা করি তাদের সবারে তদাপেক্ষা ভিক্ষা ভালো কাটিয়া যাইবে কালো মিথ্যা যুদ্ধ করাও আমারে হত্যা এই মহাকাম বিধি যে হইল বাম এ যুদ্ধে গুরু হত্যা হবে সেভ গরু দির মাখা কেমনে করিব সখা সে যুদ্ধে সে যুদ্ধ কে করিয়াছে কবে অনুবাদ আমার মহানুভব শিক্ষা গুরুদের জীবন হানি করে এই জগৎ ভোগ করার থেকে বরং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা ভালো তারা জড় জাগতিক লোভার্থী হলেও আমার গুরুজন তাদের হত্যা করা হলে যুদ্ধ লব্ধ ভোগ যে তাদের রক্ত মাখা হবে তাৎপর্য করেছেন শিল প্রভাত জয় শিল প্রভাত কি জয় 
যে গুরু জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছে এবং ভালো মন্দ বিচার করার বোধ হারিয়ে ফেলেছে শাস্ত্রে সেই রকম গুরুকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেওয়া ভীষ্মা এবং দোনাচার্যের উচিত হয়নি কিন্তু তারা তা করেছিলেন কারণ দুর্যোধন তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন কিন্তু কেবল আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ফলে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেওয়া তাদের উচিত হয়নি এই অনুচিত কার্য করার ফলে তারা পাণ্ডবদের পরমারাধ্য শিক্ষা গুরুর পদের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি অর্জুনের শ্রদ্ধা কোনো অংশে হ্রাস পায়নি এবং অর্জুন এই কথা ভেবে মনে মনে শিহরিত হয়েছেন যে জাগতিক সুখ উপভোগের জন্য তাদের হত্যা করা হলে সে ভোগ হবে তাদের রুধির মাখা হরে কৃষ্ণ ভেরি গুড খুব ভালো প্রভু এখানে দেখা আছে দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ জীবন প্রভার্টি প্রভার্টি কি বলে দুর্ভিক্ষ না দুর্ভিক্ষ জীবন সম্মানীয় জীবন মানে আমি এইভাবে বুঝতে পারছি অর্জুন যেভাবে বলছে দুর্ভিক্ষ সারা জীবন আমি কষ্ট পাবো কষ্টে দিন কাটাবো ওইটা অনেক সম্মান তার চেয়ে যদি আত্মীয় স্বজনের কে হত্যা করে সেই রক্তে লাগা ঐশ্বর্য ভোগ করার চেয়ে দুর্ভিক্ষ জীবনটা অনেক সম্মানী অর্জুনের খুব সুন্দর লজিক লজিক দিচ্ছে ওকে ছয় নম্বর যদি বা ন জয়ে জানে বিজিবি সমাস जय कर मरी दू नौका हमारे ना चाय जर मरिया मारियाारणे बाची बसे अकारणे সব আমার সমুখে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ আর যত বন্ধু মরিলে সে হবে মর দুঃখ অনুবাদ তাদের জয় করা শ্রেয় না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয় তাও আমি বুঝতে পারছি না এই রণাঙ্গনে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের যে পুত্রেরা তাদের হত্যা করা হলে আমাদের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে না প্রণাম প্রভু তাৎপর্য জীবন ধারণ করবেন যদি তিনি তার শত্রুদের পরাজিত না করতেন তাহলে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না আর তাছাড়া যুদ্ধে যে কোনো পক্ষের জয় হবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না সরি আর যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হলেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অবর্তমানে জীবন ধারণ করা তাদের পক্ষে নিতান্ত দুর্বিষ হবে বলে অর্জুন মনে করেছিলেন এদিক দিয়ে বিচার করলে এটা তাদের একরকম পরাজয় অর্জুনের এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিবেচনা অবধারিত ভাবে প্রমাণ করে যে তিনি কেবল মহৎ ভগবত ভক্ত ছিলেন না তিনি গভীর তত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তিনি তার মন এবং ইন্দ্রকে সর্বত ভাবে সংযত করেছিলেন তিনি ছিলেন রাজপুত্র কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভিক্ষা ভিত্তিক গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতে মনস্থ করেছিলেন এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে অন্তরে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাসত্ত সমস্ত সদ্গুণবলি দ্বারা তিনি ভূষিত ছিলেন এবং তার গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম বাক্যের প্রতি তার গভীর নিষ্ঠা এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফলে তিনি ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক এখানে সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারা যায় যে তিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ ইন্দ্রিয় যদি সংযত না হয় তবে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয় এই দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তি ছাড়া জড়জগতের বন্ধন থেকে কোনো 
রকমের মুক্ত হওয়া যায় না অর্জুন এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত ছিলেন তিনি ছিলেন সর্বগুণের গুণান্বিত হরে কৃষ্ণ ব্রহ তাৎপর্যের মধ্যে অনেক সুন্দর না আমাদের মধ্যে দেখা যায় অনেক ভক্তরা এই দর্শন বা ফিলসফিটাকে শোনার ইচ্ছা জাগে না কি জন্য প্রভাত এখানে বলেছেন ওদের ইন্দ্রিয় সংযম নেই এখন আপনি বলতে পারেন ইন্দ্রিয় সংযম হলে ফিলসফির প্রতি আকর্ষণ জাগে হ্যাঁ কে তখন কি হয় ও অ্যাকচুয়ালি আস্বাদন করে ফিলসফি রেলিশ আপনি রিয়েলি রিয়েলিশ করতে পারেন কেউ যদি গোলাপ জাম খায় আপনাকে বলতে হবে না আচ্ছা যখন গোলাপ জামটা খাচ্ছ না একটু টেস্ট করবে আপনাকে বলতে হবে না অটোমেটিক্যালি টেস্ট হবে তাই নয় কি যদি মুখটা ভালো থাকে যদি জন্ডিস হয় হয়তো হয় না হবে না কিন্তু যদি কোনো রোগ সুখ না থাকে গোলাপ জাম খাবে মিষ্টি পাবে ফিলসফিটাকে শুনবে আনন্দ পাবে কেননা জার্নিতে সাপোর্ট করছে আমি যাচ্ছি ভগবানের কাছে এই ফিলসফিটাকে আমাকে সাপোর্ট করছে খুব আনন্দ পায় উৎসাহ পাবে ফিলসফিটা শুনলে অ্যাটলিস্ট আমি নিজের জীবনে দেখি এমন একটা টাইম ছিল যখন কোন আকর্ষণ ছিল না ফিলসফির প্রতি কি জন্য ছিল না তখন অন্য উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আপনার আমি যদি আপনি যদি আমাকে তখন ওই টাইমে অ্যাটাক করতেন বলতেন যে আপনি ফিলসফির প্রতি কোনো নজর নেই কি জন্য আমি হয়তো আপনার কথাটা বিশ্বাস করতাম না এখন এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে দেখি প্রভাদের পাত যুদ্ধ করব এবং যুদ্ধে জয়ী হব কিভাবে কিল রিলেটিভ সব আত্মীয়জনকে মারো যা আমি উনি চাইছেন না ভিক্টরি যখন আমি বিজয়ী হব কিন্তু বিজয়ের মধ্যে একটু আত্মীয়দের রক্ত মেশা থাকবে আপনি প্রতিদিন খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন কাউকে মেরে ওদের খাওয়াটা আপনি খাচ্ছেন এরকম ভাবে আপনি খাচ্ছেন ঠিক মানে সন্তুষ্ট ভাবে খেতে পারবেন না কথা বুঝতে পারছেন মানে আপনি যদি কাউকে কারো বাড়ি থেকে চুরি করে খাচ্ছেন আপনি চিন্তা করছেন এ তো আমার খাওয়া নেই কেউ যেন না দেখে আবার ওর বাড়ি থেকে ওই বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আসলাম খাওয়ার জন্য তো ওর জন্য এইভাবে প্রথম দৃষ্টিটা হলো ফাইট অ্যান্ড উইন রিলেটিভদেরকে মারবো যেটা আমি চাই না কিন্তু যদি জয়ী হয় বিজয়ী হয় বিজয়ীর মধ্যে যে আমরা সুখ বুক করব ওর মধ্যে সবসময় আর এই আত্মীয় স্বজনকে মেরে আমি সুখ করছি এই যে একটা স্কার বুঝেন স্কার স্কার মানে ক্ষতের দাগ যদি ছোটবেলায় আমার ছোটবেলা আমার মা বলছিলেন একটা ভেড়া আমাদের আমার হাতের মধ্যে এরকম এখন অব্দি আমার এখানে একটা দাগ আছে এগুলোকে স্কার গলে মানে স্কার গুলি যায় না কোনোদিন তা আপনি এখন আত্মীয় স্বজনকে যদি মেরে আপনি ভোগ করছেন সারা জীবন আপনি চিন্তা করবেন আমি তো ভোগ করছি কিন্তু ওইটা আত্মীয় স্বজনকে মেরে ভোগ করছে মানে ক্লিন ক্লিন ভাবে আপনি ভোগ করতে পারছেন না তো অর্জুনের লজিকটা খুব সেটা হলো প্রথম দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় অপিনিয়ন কি দিয়েছে ফাইট অ্যান্ড লস ঠিক আছে যুদ্ধ করব লস করে দেব ওর কোনো চিন্তা নেই যে ঠিক আছে আমাদেরকে পরাজিত করবে দুর্যোধন ওরা রাজত্ব করবে ঠিক আছে করো যুদ্ধ করতে বলছে যুদ্ধ করব পরাজিত হয়ে যাব তো প্রথমটা হলো যুদ্ধ করব যুদ্ধ বিজয়ী হব কিন্তু সারা জীবন একটু মানে টেন্টেড ভোগ থাকবে সবকিছুর মধ্যে যেন ওদেরকে মেরে তো আমি ভোগ করছি এরকম একটা স্কারের মতো থাকবে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় অপিনিয়ন কি বললেন অপরাধ বোধ হ্যাঁ অপরাধ বোধ মানে কমপ্লিটলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শান্তিতে আপনি ভোগ করতে পারবেন না অর্জুন বলছে কেননা সব মেরে ঠাকুরদা ভীষ্ম পিতামহ কে মেরেছি গুরুকে মেরে তুমি তো রাজত্ব করছো আর রাজত্ব করছি ওদেরকে মেরে রাজত্ব করছি এই যে খারাপ ভাবটা তখন মানে ভোগ ঠিক ভাবে হয় না এইভাবে অর্জুন চিন্তা করছে প্রথম দ্বিতীয় চিন্তা করছে ঠিক আছে যুদ্ধ করব কৃষ্ণ যখন বলছে হয়তো আমাকে যুদ্ধ করতে হবে লুস লস করে দেব ওরাই জয়ী হোক 
তৃতীয় থার্ড অপশন তৃতীয় অপশনটা হলো আমি যুদ্ধ করব না কিভাবে জীবন চালাবো ভিক্ষুক ভিক্ষা করবো সবকিছু ছাড়ো তিনটা অপশন এখন এই শ্লোকের মধ্যে আমাদের দেখা যায় যে লোকজের যে অপিনিয়ন আমাদের জীবনের যে আত্মীয় স্বজনের অপিনিয়ন যাই না আপনাদের মধ্যে এরকম হয়েছে কিনা যখন আপনি ভক্তি জগতে আসেন ইস্কনে তখন আপনার ভাই বোন বা কেউ কিছু সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে গেলি মাছ মাংসটা খাওয়া বন্ধ করে দিলি পেঁয়াজও খাবি না তো তুই কি আমি কি তোর ভাই বোন নই এনিমোর এ কিন্তু ভাই বোনের সাথে কেটে দিলি নাকি সম্বন্ধ কিরকম কিরকম পদ নিয়ে কেউ হয়েছে নিশ্চয় আমি জানি বাংলাদেশে নিশ্চয়ই হয়েছে আমেরিকাতে হয় আমার এখানে একটা ছেলে আছে ইয়ং ছেলে ওয়েস্টার্ন মানে জেক খুব ভালো ছেলে আমাদের এখানকার একজন পুরনো ভক্ত আমাকে বলছে প্রভাতের শিশু বলছে এই ছেলেটা ও তো এ দেশীয় ওয়েস্টার্ন কিন্তু মানে ইন্ডিয়ানের মতো এত ভদ্র এত কিছু এই জন্য ভক্তের পরিবারের জন্ম আমি বললাম না না ওর বাবা মা সব নাস্তিক সায়েন্টিস্ট বৈজ্ঞানিক কিন্তু ও সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে এসছে এখানে ভক্ত আছে এখানে আমার সাথে তো আমি তখন তো আমাকে বলছে উনিশ এপ্রিল মাসে ওর জন্মদিন আমাকে বলছে আমার ঠাকুরদা ঠাকুরমা বাপ মা সবাই আসবে যেহেতু আমি যাব না এই জন্য ওরা দেখতে আসবে তা আমি বললাম ওদেরকে জন্ম এমন একটা বড় ব্যাপার কি আছে জন্মদিন আমেরিকাতে জন্মদিন একটা বিরাট ব্যাপার বার্থডে পার্টি হয় তো আমি আমার আমি কি বলবো আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি চিন্তা করছি কি করে লাভ হয় ওরও লাভ হবে আর আত্মীয় স্বজন সাথে ডিসকানেক্ট করে এইটা ভগবান বলেন কি করে ওদেরকে কৃষ্ণ ভাবনাতে এফেক্ট করা যায় তা আমি এরকম চিন্তা করছি আমি বললাম ঠিক আছে তোমাকে দুই তিন দিন পরে বলবো কবে তোমার জন্মদিন বলছে আমার বাপ মা সবাই ফ্লাই করবে ওরা তো আমার আমি বললাম যে না এত কষ্ট করে কেন আসতে হবে তোমাদেরকে আমার জন্মদিনে এমন কোন ব্যাপার নেই আমরা ভগবানের জন্মদিন কৃষ্ণের জন্মদিন করি তোরা বলছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা হোটেলে থাকবো তথাপি তোর কাছে থাকতে চাই মানে আকর্ষণ আছে ওর প্রতি স্নেহ ভালোবাসা খুব বুদ্ধিমান ছেলে আমি আমাদের এখানে মন্দিরে কয়েকজন ভক্তকে বললাম একটা পার্টি করে দাও ওদের সবাইকে ইনভাইট করে প্রসাদ খাওয়াবো হয়নি এখনো উনিশ তারিখ এপ্রিলে আমার একটা পার্টি করে ওদেরকে ভালো করে প্রসাদ খাইয়ে এমন ভাবে মুগ্ধ করে দিতে হবে যেন ওই প্রসাদের কথা সারা দিন রাত চিন্তা করে তাইলে ওদের ভক্তি জগতে আসবে এই ছেলেটা তো যাবে না দেখছি অলরেডি জীবন মানে যদি আমার সাথে তিন মাস মাত্র আছে কিন্তু দেখতে পারেন মানে পুরোপুরি সারেন্ডারের মতো এত সুন্দর ইয়ং ছেলে কলেজ ফিনিশ করেছে মাস্টার করার যা আগে আমাদের ওয়েবসাইটে এসছিল ওয়েবসাইটে পরে তারপর আমার সাথে যোগাযোগ করলো তারপর এখানে এসছে তো এরকম ভাবে চিন্তা করছি তা আমি চিন্তা করলাম লোকেদের যে অপিনিয়ন লোকেদের অপিনিয়নটা মনে হচ্ছে যেমন পেঁয়াজের মতো পেঁয়াজ জানেন নিশ্চয়ই জানেন হয়তো আর আপনার না তো যদি ছোটবেলা থেকে পেঁয়াজ না খান তো হয়তো জানেন না পেঁয়াজ গন্ধটা এরকম খারাপ কিছু মনে করবেন না যারা পেঁয়াজের গন্ধটা এরকম খারাপ যখন আপনি প্রসাদ খেতে খাচ্ছেন অনেক বছর তখন পেঁয়াজের গন্ধ শুনলে যেন প্রসাদ খাওয়াটা থেকে আলাদা হলো কেন এরকম গন্ধ আসছে অনেক দূরে নিয়ে যাও মানে গন্ধটা সহ্য হতে পারছে না এরকম লোকদের যে অপিনিয়ন আছে লোকদের যে মত আছে মতবাদ এ পেঁয়াজের মতো আমি চিন্তা করলাম কিরকম ইররেশনালি কথা বুঝতে পারছেন রেশনালি নয় ইররেশনালি আমাদের যত আত্মীয় স্বজন বা আমরা যখন ভক্ত হই আমাদের আত্মীয় স্বজন বা ওরা কিরকম অর্জুনের অবস্থাটা এরকম কিরকম টু বি রিজনেবল আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কি করে আমাদের মতবাদটাকে তৈরি করি প্রথম প্রথম জিনিসটা হলো আমরা যুক্তি দিই আমি এরকম চিন্তা করছি কেননা আমি ভক্ত মানুষ এরকম চিন্তা করা উচিত আমরা যুক্তি দেই 
নিশ্চয়ই আপনারা করেন এরকম আমি এটা বলবো আমার বাবা মাকে যদি ওনারা হিন্দু ভক্ত নয় এইভাবে বলবো কেননা আমি এখন ভক্ত হয়েছি আমি ভক্তি জগৎ থেকে যাব না তা আমরা যুক্তি দিয়ে নিজেদেরকে কনভিন্স করি প্রথম কিন্তু যখন কেউ খারাপ জিনিস একটা গিফট দেয় আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ধরুন একটা ডিমের কেক নিয়ে আসলো কেক দিয়ে ডিম দিয়ে তো আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন আমরা তো ডিম খাই না তা আমরা তো প্রসাদ ছাড়া কিছু খাই না আরে এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো তখন আপনার যে শ্রদ্ধাটা আগে ছিল অ্যাটলিস্ট ওকে রেসপেক্ট করতেন ওইটাও আস্তে আস্তে তরে দূরে যাচ্ছে আরে ও কোনো আমার আমাকে কোনো সম্মানই করে না যে আমি প্রসাদ বোঝি বা আমি যে এটা খাবো না আমি বলছি এর কোনো পরোয়াই করছে না আমাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে যে ডিম খেলে কত ভালো স্বাস্থ্য থাকবে এরকম প্রতিটা অপিনিয়ন আমাদের নিজের যে জীবনে তো অর্জুনের অর্জুনের যে এই অবস্থা অর্জুন কিরকম ফিলিং করছে পেঁয়াজের মতো অপিনিয়ন কিরকম অর্জুন ইনিশিয়ালি যখন পড়েছেন প্রথম প্রথম অধ্যায় প্রথম শ্লোকে ওরা এসে শঙ্খ বাজাল তার মানে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল যুদ্ধ রেডি তাই নয় কি যুদ্ধ করতে চেয়েছিল যুদ্ধ রেডি তারপরে না যুদ্ধ করব না ও প্রথম বলেনি যুদ্ধের আগে আমি যুদ্ধ করবো না প্রথম যুদ্ধ রেডি শঙ্খ বাজালো তারপরে মিডেলে যখন সৈন্যের দুই মাঝখানে আসলো দেখলো ভীষ্ম পিতামাহ দ্রোণাচার আমি যুদ্ধ করবো না কৃষ্ণ পিল দ্য ভেরিয়াস লেয়ার কৃষ্ণ যেন সেই লেয়ার গুলি অনিয়ন মানে পেঁয়াজের অনিয়ন লেয়ার গুলিকে খুলছে খুলছে দেখাচ্ছে এতে অর্জুনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা ম্যাচিউর হচ্ছে আমাদের জীবনে যত প্রতিবন্ধক আসবে আমরা যদি কৃষ্ণের সহায়তা নিই তাইলে আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটাকে বুঝতে পারবো এড়িয়ে যাবেন না বুঝতে চেষ্টা করুন যতই প্রবলেম আসুক জীবনে এড়িয়ে যাওয়াটা আমাদের ভক্তের লক্ষণ নয় অর্জুন যদি আগে বুঝতেন উনি আত্মা তাইলে এই দেহ সম্বন্ধে প্রপিতামহ বা গুরু সম্বন্ধে এইসব মতবাদ দিতে নি না কিন্তু উনি যে আত্মা এটা উনার বোঝা উচিত তো ভগবান আস্তে আস্তে ওইভাবে লেয়ার গুলি খুলছেন এক এক করে ওইটা শুধু চিন্তা করেন তো মাল্টি লেয়ার নেচার অব অপিনিয়ন মতবাদ মিনস আমাদের গ্যাসিং আওয়ার সেলফ এন্ডলেসলি এরকম এমন কি ইভেন আফটার আমরা যখন রিজনেবলি সেন্সেবল ডিসিশন নিই আমাদের মন ফ্রম সাম অফ ইটস লেয়ার অপোজিশন করে জানি না ও ও তো আগে একবার ডিম দিতে চেয়েছিল এখন তো ঠিক আছে ও বলছে ঠিক আছে ভাই তোকে ডিম খেতে হবে না তুই আমার বাড়িতে আস কিন্তু আমার বাড়িতে এসে খেতে হবে তখন আপনার চিন্তা হচ্ছে ও তো ডিম খেতে দিয়েছিল ঠিক আছে ও বুঝলো আমি ডিম খাই না পেঁয়াজ খাই না কিছুই খাই না কিন্তু আমাকে ওর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে আমি যে যাব এখন কি করে ঠিক আছে বাড়িতে না গেলে আবার দাদার বাড়ি কি মনে করবে কিন্তু ওকে কি করে বুঝাবো আমি খাবো না কিন্তু ও বলছে আমার বাড়িতে এসে খেতে হবে আমি রান্না করব নিরামিষ এখন নিরামিষ ও কিরকম নিরামিষ এরকম আপনার দুশ্চিন্তা যাই না আপনারা ফিলিং করেছেন কি না সেম থিং অর্জুন যাচ্ছে সেম থিং অর্জুন ফিলিং করছে আমরা আমরা আমাদের জীবনে উই ফেস লাইক দিস তো এখানে বলা হয়েছে যে ইংলিশে বলে আইদার ইউ ফিলিং ওর সিলিং কথা বুঝতে পারছেন হয় আপনি সিল করুন না তো ফিল করুন যখন বেশি কিছু বেরিয়ে যাবে না তখন আপনাকে সিল করে দিতে হবে আমি খাই না কোথাও প্রসাদ ছাড়া কোথাও খাই না বা স্পিরিয়াল তখন দাদা জিজ্ঞেস করবে প্রসাদ প্রসাদ কি করে তৈরি করব আমি প্রসাদ নিয়ে আসব কথা বুঝতে পারেন সিল করে দিতে হবে শুধু পিল করবেন না একের পর এক 
আচ্ছা এইটা না খেলে ওইটা হয় ওইটা না খেলে ওইটা কোথায় যাচ্ছেন আলটিমেটলি আপনি অলমোস্ট লুজিং দ্য ওয়ার্ড একটা জায়গায় আপনাকে আসতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু আইদার সিল ইট নট কিপ ফিলিং ইট দিস ইজ অর্জুন বিউটিফুল ডিসিশন সাত নাম্বার শ্লোকে আমাদের টাইম অলরেডি লেট হয়ে গেছে না প্রভু উই হ্যাভ টাইম কেননা সাত নাম্বারটা হলো মেইন শ্লোক প্রথম দিকে ভগবদ গীতার প্রথম শ্লোক যদি বলেন সবচেয়ে স্ট্রাইকিং স্ট্রাইকিং বুঝেন মানে ওয়াও এরকম মানে স্ট্রাইকিং শ্লোক কোনটা এই সাত নাম্বার শ্লোক সাত নাম্বার তিনটা পর্যায় যুদ্ধে রেডি কিন্তু মাঝে দেখলো যে যাকে মারবে ওদেরকে মারবো না তো বলছে যুদ্ধ করবো না প্রথম বলছে যুদ্ধ করব যুদ্ধ করব না এখন বলছে যুদ্ধ করে কি লাভ হবে তো তিনটা ও পিলিং করছিল এখন এটাকে এটাকে খোলা হবে এই সাত নাম্বার শ্লোকের মাধ্যমে প্রভু অনুবাদ অনুবাদ করেছেন শিলা প্রভাত শিলা প্রভাত কি জয় কার্পণ্য জনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিং কর্তব্য বিমূর হয়েছি এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি এখন কি করা আমার পক্ষে শেয়কর তা আমাকে বলো এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বত ভাবে তোমার শরণাগত দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও তাৎপর্য তাৎপর্য প্রকৃতির প্রভাবে জড় জাগতিক কর্মচক্রের দ্বারা মহাচ্ছন্ন হয়ে সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এই কিং কর্তব্য বিমূড়া বিমূড়তা অনুভব করি তাই আমাদের শতদশটা সদ্গুরুর স্মরণ নিতে হয় এবং তিনি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করবার পথে পরিচালিত করেন আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের জটিল সমস্যাগুলি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সদ্গুরুর স্মরণাপন্ন হবার উপদেশ সমস্ত বৈদিক সাহিত্য দেহা সাহিত্য দেয়া হয়েছে জড়জাগতিক ক্লেশ হচ্ছে দাবানলের মতো যা আপনা থেকে জ্বলে ওঠে এবং এই আগুন কেউ লাগায় না ঠিক তেমনি জগতের এমনই অবস্থা যে জীবনের কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা আপনা থেকেই আবির্ভূত হয় এই প্রকার বিভ্রান্তি আমরা না চাইলেও কেউ আগুন চায় না তবু আগুন জ্বলতে থাকে এবং তার ফলে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি বৈদিক সাহিত্য তাই উপদেশ দিচ্ছে যে জীবনের কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা সমাধানের জন্য এবং সেই সমাধান বিজ্ঞান বিধান হৃদয়ম গম করার করবার জন্য গুরু পরম্পরায় ধারায় ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন যে সদ্গুরু তার স্মরণাপন্ন হতে হবে যে ব্যক্তি সদ্গুরু তিনি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী তাই জড় জগতের মোহের দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে সদ্গুরুর স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত এটি হচ্ছে এই শোকের তাৎপর্য জড় জড়জগতের মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন কে যে মানুষগুলো তার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবগত নয় সেই হচ্ছে মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন বৃহদারণ্যক উপনিষদে থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট টেন মহাচ্ছন্ন মানুষের বর্ণনা করে বলা হয়েছে জো এ জো বা এদো দক্ষ রং গার্গো বিদিত্যাস মালো লোকাত প্রতি সকৃপনা যে মানুষ তার মনুষ্য জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান না করে না এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না করে কুকুর বেড়ালের মতো এই জগৎ থেকে বিদায় নেয় সে হচ্ছে কৃপণ এই মানব জন্ম হচ্ছে একটি অমূল্য সম্পদ কারণ এই জীব এই জন্মের সৎ ব্যবহার করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে তাই যে এই অমূল্য সম্পদের সৎ ব্যবহার করে না সে হচ্ছে কৃপণ পক্ষান্তরে যিনি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে মানব জন্মের সৎ ব্যবহার করে জীবনের সমস্ত সমাধান সমস্যার সমাধান করেন তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ য এত দক্ষ রং গর্গী বিধিস্মাল লোকসাত প্রতি স ব্রাহ্মণা যে প্রকৃত যে কৃপণ সে পরিবার সমাজ দেশ জাতি আদি জড় সম্বন্ধের প্রতি অত্যাধিক আসক্তি হয়ে তার সময়ের অপচয় করে প্রায় 
মানুষ প্রায় এক ধরনের চর্মরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী পুত্র পরিজন সমন্বিত পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে এই রোগকে চর্মরোগ বলা হয় কারণ দেহের ভিত্তিতে বা চর্মের ভিত্তিতে এই আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে এবং এই বন্ধনের ফলে জীব অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ভব যন্ত্রণা ভোগ করে কৃপণ মনে করে সে তার পরিবারের তথাকথিত আত্মীয়দের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে নয়তো সে মনে করে তার আত্মীয় স্বজন তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে এই ধরনের পারিবারিক বন্ধন পারিবারিক বন্ধন এমনকি পশুদের মধ্যেও দেখা যায় তারাও তাদের সন্তানদের যত্ন করে তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন আত্মীয় স্বজন পরিজনদের প্রতি তার মমতা এবং তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার বাসনাই ছিল তার মহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণ যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার যুদ্ধ করার কর্তব্য তাকে সম্পাদন সম্পাদন করতে হবে কিন্তু তবুও কৃপণতা জনিত দুর্বলতার ফলে তিনি তার সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছিলেন না তাই তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় করেছেন তাই তার এই সমস্যা সমাধান করার উপায় প্রদর্শন করতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার শিষ্য রূপে আত্মসমর্পণ করেন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি আর তার বন্ধু রূপে সম্ভাষণ করেছেন করছেন না গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে যে কথা হয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখন অর্জুন তাই গভীর গুরুত্বের সঙ্গে পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরম তত্ত্ব দর্শনের আলোচনা করতে চান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবদ গীতার তত্ত্ববিজ্ঞানের আদি গুরু এবং অর্জুন হচ্ছেন গীতার তত্ত্ব উপলব্ধিকারী তার প্রথম শিষ্য অর্জুন কিভাবে ভগবদ গীতার জ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন তার ব্যাখ্যা ভগবদ গীতাতেই করা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও গর্ব সদৃশ জড় পণ্ডিতেরা গীতার ব্যাখ্যা করে বলে যে বলে ব্যাখ্যা করে শ্রীকৃষ্ণ নামক কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত অপ্রকাশিত যে তত্ত্ব তাকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে গীতার প্রকৃত শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অনাদির আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান তার অন্তর আর বাইরের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই তিনি সর্বব্যাপ্ত সর্বশক্তিমান কিন্তু এই জ্ঞান যার নেই সেই মহামূর্খের পক্ষে গীতার মর্ম উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয় খুব সুন্দর এ তাৎপর্যটা খুব সুন্দর এই তাৎপর্য দেখা যায় আমরা নেক্সট উইকে এটা আলোচনা করব আজকে অলরেডি লেট হয়ে গেছে তো একটু শর্টে আমি ব্রিফলি একটা দুইটা লাইনে বলবো কার্পণ্য দোষ অপহত স্বভাব কার্পণ্য কৃপণ উইকনেস আগে কয়েকটা শ্লোক আগে অর্জুন বলে সঞ্জয় বলছিল ক্ষুদ্রম দুর্ল দুর্বল্লম অর্জুন এরকম বলছিল যে আমি খুব উইক হয়ে গেছি দুর্বল হয়ে গেছি কার্পণ্য দোষ অপহত স্বভাব এখানে ট্রান্সপারেন্সি দেখা যায় হৃদয়টা সরল স্বচ্ছ ও কোনো লুকিয়ে রাখছে না কিছু সরল ভাবে বলছে হ্যাঁ আমার আমার হৃদয়টা কৃপণের মতো হয়ে গেছে ভক্তি জগতে ভক্তি জগতে আমরা যখন আসি না আপনারা হয়তো করেন কিনা করেন নাই অনেকে বলে যখন সন্ন্যাসী বা বড় বৈষ্ণবদেরকে দেখে আমি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে দিলাম বা দীক্ষার সময় দেখা যায় গুরুদেব আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করে দিল আবার দুই বছর তিন বছর পরে দেখা যায় এত জবে উৎসাহ নেই এত কিছু নিয়ম মানে না তো আত্মসমর্পণ করেছে তার অর্থটা কি গুরু তত্ত্বটা বুঝা যায়নি কেউ কোনোদিন তত্ত্বটা না বুঝে আত্মসমর্পণ করতে পারবে না কেন আত্ম আত্মা উপলব্ধি করার জন্য তত্ত্ব বুঝতে দরকার 
পৃচ্ছামি তম আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কি জন্য উনি বলেননি আমি কি যুদ্ধ করব কি করব না এরকম বলেননি দেখুন খুব সূক্ষ্ম বিচার করুন উনি বলছেন তদ্দম ধর্ম আমার কি কর্তব্য কর্ম আগে যে তিনটা মত ছিল আপনাদেরকে বলেছিলাম একটা মত হলো উনি যুদ্ধ করবেন তারপর দ্বিতীয় মত হলো উনি যুদ্ধ করবেন না না যুদ্ধ করবেন জয়ী হবেন জয়ে জয়ে জয়ী হয়ে বিজয়ী হয়ে যখন রাজত্ব করবেন সবকিছু ভোগের মধ্যে একটু টেন্টেড টেন্টেড মানে আমি আত্মীয় স্বজন সবাইকে মেরে এগুলি ভোগ করছি এই এই ভাবটা সবসময় থাকবে তো এইটা হলো একটা ওপিনিয়ন ছিল আরেকটা ওপিনিয়ন হলো ঠিক আছে যুদ্ধ করব পরাজিত হয়ে দুর্যোধন ওদেরকে রাজত্ব করবে করবে এরকম করব তৃতীয়টা হলো মনে আছে আপনাদের তৃতীয় কি বলা হয়েছিল যুদ্ধ করব না না হ্যাঁ যুদ্ধ করব না নির্বাহ করবো জীবন যাপন করব ভিক্ষা করব এই তিনটা ডিসিশন এখানে এখানে ও কিন্তু বলেনি আমি যুদ্ধ করব কি করব না এই কিছু বলেনি আপনি যদি শ্লোকটাকে খুব মানে ডিটেলস ফোকাস করেন কেননা খুব বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন ও বলছে আমার কি ডিউটি আমার ধর্মটা কি এইটা আমাকে বুঝা এটা খুব সুন্দর এরকম প্রশ্ন মানে বুদ্ধিমানের প্রশ্ন দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন পৃচ্ছামি তম আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি তম ধর্ম আমার বুদ্ধি ওখানে সম্মুর চেতা ইন্টেলিজেন্ট আমার বুদ্ধি অলরেডি বিমোহিত হয়ে গেছে আমার চেতন ডিলুডেড মায়াপ মৎস হয়ে গেছে আপনি যখন এরকম ভাবে চিন্তা করতে পারেন তখন আপনার স্বর্ণাগতিটার মুখ্য উদ্দেশ্য গুরুদেব বুঝবেন হৃদয় দেখবেন ওইটা জাগবে খুব সুন্দর কোনো কিন্তু লুকানো নেই মনে আছে একবার জেনারেলি হয় না কিন্তু এক ভক্ত একবার দীক্ষা নিয়েছিল সবাই গুরু দক্ষিণা দিচ্ছে তো ও ভাবছে ওর একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল আগে ভুবনেশ্বরে তো এই কাহিনীটা হয় ক্যালকাটার অনেক আগে এরকম তো এক লাখ টাকার একটা চেক লিখে দিয়েছে তো মনে আছে আমি তখন ইয়ং ব্রহ্মচারী ইয়ং টিন আমি বললাম এক লাখ টাকা গুরু দক্ষিণা বলছে ইয়াস আমি কিছু চিন্তা করিনি তারপরে দু তিন মাস পরে ও উদাও হয়ে গেল কেননা ওই চেকটা ওখানে টাকা ছিল না যাই না ইন্ডিয়ান সিস্টেম কিরকম তৎকালীন আমার জানা ছিল না ব্যাংক থেকে যখন যে চেক লিখবে ও লিখেছিল জয়পুর থেকে মহারাজকে তো চেক মানে ক্যাশ হয়নি কেন ওর অ্যাকাউন্টে টাকা নেই কিন্তু দেখাতে চাইছে যে আমি বিরাট দক্ষিণা দিচ্ছি সবাইকে এক লাখ টাকা এখন অবধি আমার মনে আছে ভুলব না দেখ আমি আমি এখন তারপরে যখন আমি বুঝতে চেষ্টা করলাম চিন্তা করলাম ও কি দেখাতে চেয়েছে যে আমি আমি শরণাগত সবচেয়ে বড় ভক্ত ভালো ভক্ত কিরকম অর্জুন যেভাবে প্রশ্ন করেছে এর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম বিচার দেখবেন কত সুন্দর সূক্ষ্ম বিচার কমপ্লিটলি আনডিসাইডেড আমি কিচ্ছু ডিসাইড করতে পারি না এ পুরো শ্লোকটা যদি সাত নম্বর শ্লোকটা আপনি বিচার করুন আমি কিছু ডিসাইড করতে পারবো না পারি না কেন ডিসাইড করতে পারে না অর্জুন কেননা আমার বুদ্ধি বিমোহিত হয়ে গেছে আমার চেতনাটা ডিলুডেড ভ্রষ্ট কোনো কনসাস মানে সূক্ষ্ম বিচার করার ক্ষমতা হারিয়েছে এটা হলো সচ্চরিতের লক্ষণ এইভাবে যদি আমরা প্রশ্ন করতে পারি বা গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিতে পারি খুব ভেরি গুড আমাদের দেখাতে হবে না আমাদের আমি কি করতে পারি আমি কতটুকু বড় এটা ভক্তি জগতের দরকার নেই কৃষ্ণ জানে আমি আপনাদেরকে হয়তো চিটিং একটু হয়তো এদিক ওদিক লোকদেরকে চিটিং করতে পারবো কিন্তু ভগবানকে কোনো দিন চিটিং করতে পারবো না উনি জানেন আমার হৃদয়ে কি আছে কতটুকু ক্ষমতা কতটুকু নাই সব জানেন এই জন্য অর্জুনের এই যে স্বর্ণাগতিটা এত সুন্দর 
কি বলছেন সয়ভুক্তাম টু ডট ফাইভ এ উনি বলছেন আমি চিন্তা করছি বেটার লাইফ হলো ভিক্ষা করে যুদ্ধ না করে ভিক্ষা করব যুদ্ধ না করে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করব দুইটা শ্লোক আগে বলেছে এখন এইভাবে বলছে যে ওইটাও ঠিক হয়নি আমি ভাবছিলাম ওইটা করব কিন্তু আমি বিউল্ডার আমি বিমোহিত হয়ে গেছি ওইটাও ঠিক না আমার দায়িত্ব হলো আমি ক্ষত্রিয় কুলের জন্ম আমার কি কর্তব্য আমি ভুলে গিয়েছি এটা সুন্দর পরিষ্কার হৃদয় তারপর আবার রিপিট করেছে আনডিসাইডেড আমি কোনো স্থিরই করতে পারছি না আমি জানি না কোনটা ভালো কোনটা খারাপ আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে জানা আছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ আমরা মনে করি অ্যাটলিস্ট আমরা মনে করি এটা করলে ভালো এটা করলে খারাপ কিন্তু আমরা যখন গুরু বা কৃষ্ণের সম্মুখীন হব না বেটার ওইভাবে চিন্তা না করা বেটার চিন্তা করা উনি যেটা বলবেন ওইটা ভালো যাচ্ছে আমার মন স্থির হচ্ছে না এ সত্যি কি মিথ্যা এরকম ভাবে যদি আমরা একজাক্টলি নিজেকে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের গুরুদেবের চরণে যখন আমরা নিবেদন করব না তখন এটা সত্যিকারের শিষ্য হিসেবে স্বীকার করবেন উনি স্বাধীমাম তম প্রপন্নম লাস্টের ওয়ার্ডটা বলছে স্বাধীমাম তম প্রপন্নম আপনার অধিকার আছে আমাকে উপদেশ দেওয়ার আমি এই উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করছি জলের ধর্ম কি সব সময় উপর থেকে নিচে যায় কৃপার ধর্মটা কি কৃপা যেমন আগুনের ধর্ম আছে না আগুনের ধর্ম কি উল্টা ঊর্ধ্বে যায় সব সময় উপরে যায় যে জগতে আপনি যাবেন সব জগতে দেখবেন আগুন সব সব সময় উপরে যাচ্ছে কেন ওর উৎসকে উৎসকে খুঁজছে উৎস কোথায় সূর্য যত এই জগতে যত আগুন আছে এই গাছপালার মধ্যে যে আগুন শক্তি ধার্য শক্তি এসছে সূর্য থেকে সূর্য ছাড়া কোনো ধার্য শক্তি নেই যত ধার্য শক্তি আছে এমনকি জলের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে সূর্য আলো থেকে ওদের উপরে ধার্য শক্তিটাকে ইনভেস্ট ইনফিউজ করা হচ্ছে ইনফিউজ বুঝেন মানে ওটার মধ্যে ওদের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে যখনই আপনি জল দেখবেন জল আপনি ঢালুন নিচে দেখবেন যেখানে নিচে আছে ওই দিকে জল যাচ্ছে সেই রকম কৃপা সব সময় যাদের হৃদয় পরিষ্কার ওর দিকে প্রবাহিত হবে হৃদয় পরিষ্কার নেই প্রবাহিত হবে না আমি সামনেও যদি ভগবানের সামনেও যদি দাঁড়িয়ে থাকি বেশি লাভবান হবে না দুর্যোধন কথোপকথন করেছে ভগবানের সাথে ধৃতরাষ্ট্র কথোপকথন করেছে ভগবানের সামনে কৃপা আসেনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন কৃপা পেতে হলে আপনাকে রিসেপটিভ হতে হবে রিসেপটিভ বুঝেন মানে আপনি নিজেকে তৈরি করতে হবে রিসেপটিভ জিনিসটাকে পাওয়ার যে প্রিপারেশন বা স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্ট হার্ট স্বচ্ছ হার্ট তখন দেখবেন কৃপাটা অটোমেটিক্যালি আসবে এই জগৎটা আমাদেরকে পারপ্লেক্সিটি করে সব সময় এই জগৎটার ধর্ম হলো বিমোহিত মানে পারপ্লেক্সিটি কি করব যাই না কোথায় যাব যাই না কি হবে এই করতে চাই এটা পাই নাই পারপ্লেক্সিটি ওকে এই জগৎটার ধর্ম এরকম কমপ্লেন করবেন না কথা বুঝতে পারছেন আপনি যদি বলেন প্রভু কেন আমাকে আগুনটা পুরালো বিশ্বরূপ প্রভু আপনি বুদ্ধিমান চিন্তা করছেন আমি যদি আপনাকে কমপ্লেন করি 
আগুন কেন আমার হাতটাকে পোড়াচ্ছে প্রভু আমি আগুনে হাত দিয়েছি আমার আগুনে আগুন কেন আমার হাতটাকে পোড়ালো কি বলবেন প্রভু আগুনের কাজ হয়েছে কি ওটা বাংলাটা কি হবে দহন করা আমি যখন যেভাবে জ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে হোক যখন আমি টাচ করেছি আগুনের কাজ তো আগুন করবেই কিন্তু বাচ্চা ছেলে বাচ্চা এক বছরের ছেলে আগুন ধরছে আগুন তো বোঝা উচিত যে বাচ্চাটা জানা নেই এ হবেন ঠিকই বলেছেন ভালো বলেছেন আগুন আগুনের ধর্ম আগুন আগুনের কাজ করবে সে বুদ্ধিমান হোক আইনস্টাইন হোক আর মূর্খ হোক আগুনে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করে না সেই রকম আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা এই জর জগতে আছি তার মানে কি পারপ্লেক্সিটি দুশ্চিন্তা এই জগতের ধর্ম যে ভক্তরা ভগবান বা গুরু বৈষ্ণবের কাছে যা প্রভু অনেক দুঃখে আছে আপনি কি জানেন এই জগৎটা আমাকে স্মরণ করাচ্ছেন জগতের ধর্মটা হলো দুঃখ দেওয়া ভগবান নিজে বলছেন জন্ম মৃত্যু জরা আবিধি দুঃখালয় মশাশ্বতম নিজে বলেছেন ভগবদ গীতা ভগবান বলছেন এই জগৎটা ধর্মটা হলো ধর্ম এই জগৎটার ডিউটি হলো এই জগৎটার কাজ হলো দুঃখ তো আপনি যদি বলেন বৈষ্ণবের কাছে আমি দুঃখে আছি তো এটা মানে এক্সাক্টলি হয়নি অর্জুন যেভাবে প্রশ্ন করেছে এইরকম প্রশ্ন আমাদেরকে শিখতে হবে আমি জানি না কি করছি জগৎটার ধর্মটাকে জানতে হবে তখন নিজেকে রিসিপটিভ করতে হবে রিসিপটিভ করলে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাবে ইয়েস বিশ্বরূপ প্রভু কি বলছেন বলুন দুষ্কৃত সুকৃত ভাবে বিস্তৃত বিপরীত যাকে যে কোনো ভাবে স্মরণ করা হোক না কেন স্মরণ করলে কঠিন কাজ স্মরণ করলে কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায় তেমনি তাকে ভুলে গেলে ঠিক বিপরীত হয় অর্থাৎ যে কোনো সহজ কাজও কঠিন হয়ে যায় আমি সেই শ্রী চৈতন্য প্রভুকে আমার সহস্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি খুব আনন্দ পেলাম প্রভু আপনি ওটাকে মেনে স্মরণ রেখেছেন ওইটাকে সব সারা জীবন মনে রাখবেন কথাঞ্চন স্মৃতি জসমি দুষ্কর্ম সুকর্ম ভাল ফোরটিন ডট ওয়ান খুব ভালো খুব ভালো প্রভু প্রভু আমার একটি প্রশ্ন ছিল প্রভু যে এই কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয় সেখানে কাকা মশাই বিদুর সেই যুদ্ধের এই পক্ষেও থাকলো না ওই পক্ষেও থাকলো না তিনি তীর্থ যাত্রায় চলে গেলেন তো এই এই চরিত্রটা আমার হঠাৎ করে এত বেশি ভালো লাগছে যে আসলে তাই আমাদের জীবনে যদি এই রকম সিচুয়েশন আছে আমার দাদুর সাথে যুদ্ধ করতে হবে আমার গুরুদেবের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তাহলে আমার দ্বারা শ্রীমদ ভগবদ গীতা পড়ার পরেও যুদ্ধ করা সম্ভব নয় কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে বিদুরের সেই চরিত্রটা তো এটা আমাদের ভক্তি জীবনে কি করে আমরা এই বিদুরের চরিত্রকে আমাদের ভক্তি জীবনের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারি প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু ওনার মধ্যে একটা জিনিস ছিল যেটা আমাদের 
হ্যাবিট করা উচিত অভ্যাস করা উচিত উনি কোনোদিন উইড্র করেননি ওনার স্নেহ ভাইয়ের জন্য বা ভাইপোর জন্য দুর্যোধন বা যদিও দুর্যোধন অপমান অপমান করেছেন ওনাকে ধৃতরাষ্ট্র ওনার কথা শুনেননি দুর্যোধন বলছে তুমি আমার বাড়িতে খাও আমাদের বাড়িতে খেয়ে আমাদের বাড়িতে সবকিছু করে আমরা সবকিছু সাপ্লাই করি তুমি আমাদের বিরুদ্ধে বলছো তো দেখছি ওর নিরানব্বই ভাইরা ভাই পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে ভালোবাসে ভাইরা ভালোবাসে ওকে বলছে ওকে পিটিয়ে বাইরে বের করে দাও রাজপ্রসাদ থেকে কিরকম অপমাননা ভাগবত প্রথম স্কন্ধে লিখেছে এত বড় অপমাননা কিন্তু বিদুর হাসছে বলছে অসংখ্য ধন্যবাদ দুর্যোধন আমাকে পিটিয়ে বাইর করতে হবে না আমি নিজেই বেরিয়ে যাচ্ছি কোনো চিন্তা করো না তীর খুলে দিল তীর ধনুক ছিল সবসময় রাখত দাদার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের জন্য তীর ধনুক খুললে ওইখানে রেখে দিল সবাইকে প্রণাম করে বললো অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে খুব সূক্ষ্ম বিচার যখনই আপনি যোগ মায়া দর্শন পাবেন তখন মহামায়াও পাশে আছে পিছে কেননা সেড ছায়েব যশ ভুবনানী বিভূর্তি দুর্গা ছায়েব ছায়া যেখানে আপনি মহামায়া দেখবেন মহা মায়ার উল্টো সাইডে যোগ মায়া দাঁড়িয়ে আছে ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সব সময় শুভাকাঙ্ক্ষি সবার জন্য কিন্তু স্পেশালি দাদার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আর ভাইপো সবার জন্য পাণ্ডবদের জন্য কিন্তু যদি যুদ্ধে উনি পার্টিসিপেট করেন পাণ্ডবদের পক্ষে করবেন না পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে করবেন এই ডিসিশন উনি নিতে পারেন কেন ভগবানের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উনি যাবেন না আবার যদি উনি যুদ্ধ ওদের দিকে জয়েন করে তো কৌরবরা ওরা খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে খারাপ দৃষ্টিতে যদি দেখে কোনোদিন ওদেরকে ভক্তি জগতে আনতে পারবেন না যুদ্ধের ফিনিশ হয়ে গেলে কে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীকে উদ্ধার করলো সুমোহন প্রভু কে উদ্ধার করলো বিদুর মহাশয় বিদুর মহাশয় এখন প্রশ্ন হলো বিদুর কেন তাহলে যুদ্ধে জয়েন করেননি এই জন্য যে আমি সব সময় অ্যাভেলেবল যখন পারমার্থিক জগতে উন্নতি চাও যদি উনি যুদ্ধে জয়েন করেন বলরাম বলরাম জয়েন করেনি অন্য কারণে বলছে মাইট ইজ রাইট টু সেটেল দ্য কোয়ার বাংলাতে কি বলে নিশ্চয়ই বাংলাতে এরকম আছে শ্লোক বলরাম বলছে কৃষ্ণকে মাইট ইজ রাইট টু সেটেল দ্য কোয়ার আই ক্যান ফিনিশ দ্য হোল থিং ইন ওয়ান ডে বলছে একদিনে আমি সব করে দেব কোনো দরকার নেই কোনো যুদ্ধের এক মুহূর্তে আমি সব ফিনিশ করে দিতে পারি কৃষ্ণ বলছে না কথা সবাই বুঝতে পারছেন বলরাম বলছে এক মুহূর্তে গদা দিয়ে ও গদা ছিল তখন হাতে বলছে এক মুহূর্তে যত খারাপ রাজা রাজা বা রাজত্ব আছে সবগুলিকে আমি ফিনিশ করে দেব গদা দিয়ে কোনো যুদ্ধের দরকার নেই এখন প্রশ্ন হলো তাহলে কৃষ্ণ কেন যুদ্ধের আয়োজন করছে যদি এক মুহূর্তে দুষ্ট লোকদেরকে ফিনিশ করে দেওয়া যায় তাহলে যুদ্ধের এত বিরাট আয়োজনের দরকারটা কি কি জন্য কৃষ্ণ এটাকে করছেন কৃষ্ণ যা করছেন যতটুকু জানা জানবেন এই শ্লোকটা আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রভু এটা চতুর্থ অধ্যায়ে আদিলীলায় আছে ইচ্ছা শক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্বকর্তা ইচ্ছা শক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্বকর্তা উনি যা ইচ্ছা করেন এটা হবে প্রিডমিনেটিং ফ্যাক্টর উনার ঊর্ধ্বে কেউ ইচ্ছা করতে পারেন না নারায়ণ যা ইচ্ছা করবেন বিষ্ণু যা ইচ্ছা করবেন ভগবান নারায়ণ যা ইচ্ছা করবেন কৃষ্ণ স্যাংশন করে কিন্তু কৃষ্ণ কি ইচ্ছা করবে কেউ জানবে না এই জন্য আমাদের আচার্যরা সবাই লিখেন কি কৃষ্ণের কি মনোবা মতবাদ কৃষ্ণ কি চান এইগুলি থেকে আমরা যখন রিসার্চ করি দেখি ওনার মতো এত দয়ালু 
এত কৃপালু এত ভালোবাসা প্রেমিক ইতিহাস কোথাও লেখেনি কোথাও পাওয়া যায় না কৃষ্ণের মতো এত সুন্দর ভালোবাসা প্রেমিক তো সেখানে দেখা যায় প্রভু যে কৃষ্ণ প্ল্যানিং করেছে এই যুদ্ধটা একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যখন মরতে আসবে না প্রভুপাত লিখেছে লেকচারে আমি শুনলাম প্রভুপাত লিখেছে যে যুদ্ধে তো সবাই যুদ্ধের ড্রেস পরে যায় তো কৃষ্ণ কেন এত সুন্দর ড্রেস পরে যুদ্ধে গেল অলরেডি উনি সুন্দর এত সুন্দর দেখতে ড্রেস পরার কোনো দরকার নেই উনার দেহটা ড্রেসের চেয়ে বেশি সুন্দর ড্রেস গুলি উনার দেহের স্পর্শে সুন্দর তাপা উনি এত সুন্দর তো উনার যোগমায়াকে যোগমায়ার দ্বারা উনার সৌন্দর্যটা কেন এখন যুদ্ধের মধ্যে যদি আপনি প্রভু কাউকে মারতে যান হ্যাঁ ওই লোকটা যদি খুব সুন্দর হেসে হাসছে আপনার দিকে তাকিয়ে খুব সুন্দর ড্রেস পরে আসছে আপনার জন্য কেক নিয়ে আসছে আপনার জন্য শরবত নিয়ে আসছে যায় না বাংলাদেশে কি কি খায় ভালো ভালো খাওয়া আপনি যেটা পছন্দ করেন ওইটা যদি নিয়ে আসে ও আপনার সাথে যুদ্ধ করবে শত্রু কিন্তু ওইগুলো যদি নিয়ে আসে তো আপনি কি করবে চিন্তা করবেন আর কি ও যুদ্ধ করবে নাকি বন্ধুত্ব বানাবে কৃষ্ণ ভগবান চাইছেন প্রভু কৃষ্ণ ভগবান চাইছেন যে যুদ্ধের সময় আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি সুমহান প্রভু আপনি যে জরদেহটা পেয়েছেন কোথ থেকে পেয়েছেন এই জরদেহটা হরিবল প্রভু একটু সংক্ষেপে আনসার করেন কারণ অনেক সময় অনেক হয়ে যাচ্ছে ওকে আপনার বাপ মা ছাড়া আপনি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েননি তাই নয় কি বাপ মার মাধ্যমে পেয়েছে তো সূক্ষ্ম দেহটা কোথ থেকে পেলেন শিব আর পার্বতী শিব আর পার্বতীর মাধ্যমে পেলেন তো সূক্ষ্ম দেহর মধ্যে মিথ্যা অহংকার যখন সুদর্শন চক্র সব এদেরকে মারছে বাহ্যে দৃষ্টিতে পাণ্ডবদের পাণ্ডবরা কৌরবদেরকে মারছে কৌরবদের জড় দেহটা পড়ছে কিন্তু আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায় সুদর্শন চক্র ঘুরছে সব জায়গায় বারবরিক বলছে বারবরিক শুধু দেখেছে যে কেউ কাউকে মারেনি শুধু সুদর্শন চক্র মারছে দুইটাই সত্য সুদর্শন চক্রটা ডিজলভ করছে ডিজলভ বুঝেন মানে দ্রবীভূত করে দিচ্ছে সূক্ষ্ম দেহটা তো কোন দেহ রইল আপনার সবাই বুঝতে পারছেন কোন দেহ রইল কথাটা রইল স্থূল দেহটা ফিনিশ হয়ে গেল পাণ্ডবরা তীর দিয়ে মারছে বা ক্লাব দিয়ে বা গদা দিয়ে মারছে আবার চিন্তা করেন আমি বলছি যুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যখন শত্রুরা মারছে অন্যদেরকে তখন এই স্থূল দেহটা পড়ছে মরে যে মানে ড্রপ হয়ে গেল সূক্ষ্ম দেহটা আপনার সাথে আছে কিন্তু ওখানে আবার লেখা আছে যে সুদর্শন চক্র সবাইকে মারছে সুদর্শন চক্র স্থূল দেহটাকে শুধু মারে না সূক্ষ্ম দেহটাকে মারে তা আমার প্রশ্ন হলো যখন স্থূল দেহটা আর সূক্ষ্ম দেহটা চলে গেল তো আপনি কি রইল আপনার মধ্যে স্বরূপ আত্মা আত্মা দেহটা ভেরি গুড ভেরি গুড আত্মা দেহতে আপনি ভগবানকে দর্শন করতে পারেন এই জন্য কৃষ্ণ এত সুন্দর ড্রেস ওইখানে প্রকাশ করেছেন কথা বুঝতে পারছেন সূক্ষ্ম দেহ বা স্থূল দেহে কেউ দর্শন করতে পারে না ভগবানকে এই জন্য আমরা যখন হরিনাম করি আমরা আত্মা উপলব্ধি স্তরে হরিনাম করা উচিত কৃষ্ণ দা আমি কৃষ্ণ দাস আমি দাসানু দাস এইভাবে এই এই জন্য বলা হয়েছে তো ওই স্তরে যখন আমরা যাব তখন বুঝতে পারবো যে কি জন্য ভগবান এতদিন যাবত আঠারো দিন যাবত যুদ্ধের আয়োজন করেছেন তো এনি 
সরি অনেক লং অ্যান্সার বিদুরের এই জন্য জয়েন করেনি প্রভু যে বিদুর সুযোগ শুধু আমি ওদেরকে টিচিং করব ধৃতরাষ্ট্রকে টিচিং শিক্ষা দেব যখন ওরা আমাকে চাইবে ওই যুদ্ধের পরে ওরা ওর কাছে সারেন্ডার করে ওর থেকে শিক্ষা নিল এই জন্য ও যুদ্ধে জয়েন করে পর উপকার এর জন্য হরে কৃষ্ণ প্রভুজি দণ্ডবত প্রণাম দণ্ডবত প্রণাম সমস্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের আমি প্রথমে আমার একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন আছে আমি প্রথমে আমার টেক হোমটা শেয়ার করছি আমি আজকে যেমন আমরা প্রথমে দেখেছি যে কিভাবে আমাদের ভক্তি জগতে বাড়তে গেলে আমাদের নিজেদের মধ্যে কম্প্যাশন থাকতে হবে যখন কেউ আমাদের তাদের দুঃখের কথা বলতে আসবে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে সেই মানুষটা কোন স্তরে রয়েছে তার সেটা আগে ভাবতে হবে আমাদের রিফ্লেক্টিভ থিঙ্কিং করতে হবে যখন আমরা তার কথা এমন ভাবে শুনবো যাতে তার আমার প্রতি শ্রদ্ধা আস্থা এগুলো জন্মায় এগুলো জন্মালে তবেই আমি তাকে উদ্ধার করতে পারবো আর একটা জিনিস আমার যেটা মনে হয়েছে এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা যখন আজকে আলোচনা হচ্ছিল যে অর্জুনের যে তিনটে ওপিনিয়ন আপনি আজকে আলোচনা করছিলেন যে তিনটে অপশন তার মধ্যে যে তিনটে তার ভেতরে চলে আমার মনে হচ্ছিল অর্জুন হয়তো পুরোপুরি তার আবেগের বশবর্তী হয়ে জিনিসটা এটা চলছিল ওই জন্য হয়তো তিনি এখনো এখন অব্দি আমরা যা দেখেছি এখনো অর্জুন ভক্ত হয়নি মানে উনি ওনার আবেগ অর্জুনকে কন্ট্রোল করছে যার ফলে ও ডিসিশন নিতে পারছেন না সেখানে উনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সারেন্ডার করেছেন যাতে উনি আমার মনে পুরোটা হয়ে যাবার পর হয়তো অর্জুন ভক্ত হবে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ওকে ওনাকে বলবে সেখানে আমরা আলোচনা করেছি যে যেখানে আমাদের জীবনে যত প্রবলেম আসবে আমরা ভক্তরা সেটা আমরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কখনো করব না শ্রীকৃষ্ণকে সাথে দেখে আমরা সেটা আমার শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাপন্ন হয়ে আমাকে তার সাথে ডিল করতে হবে সেখানে আমাদের ওপিনিয়ন আপনি আজকে যেটা বলছিলেন আমাদের ওপিনিয়ন কোনো অনেক লেভেল হয় মাইটি লেয়ার সেগুলোকে আমরা যদি দুটো অপশন বলেছেন সিল করতে কি পিল করতে যদি আমরা একটা করে আবরণ খুলি খুলে খুলে সেই ওপিনিয়নটাকে সমাধান দিতে যাই তাহলে আমাদের মধ্যে অনেক ডাউট অনেক সমস্যা হবে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি সিল করে দিই ওপিনিয়নটা তাহলে সেই ডাউট গুলো ভেতরে জন্মানো সেই সুযোগ গুলো আমরা দেব না মানে পিল করব না তো সেইটা সেইটা হয়েছে আর প্রভু আমি একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন করছি যেটা আজকের এর রিলেটেড নয় কিন্তু আমি এক সপ্তাহ ধরে ওয়েট করেছিলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করব বলে আমি তো চাইছিলাম প্রভু আপনি আমাদের সাথে একটা ডাউট কোয়েশ্চেন আনসার সেশন করুন আমাদের এত কোয়েশ্চেন আপনাকে দেখলে মনে আরো জিজ্ঞেস করি তো সব তো বলতে পারি না তো আমি একটা ছোট কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করছি আমরা মানুষরা এখন যেখানে রয়েছি আমরা আমাদের আগেকার যে কর্ম তার জন্য আমরা আজকে আজকে জীবনটা পেয়েছি এবং প্রত্যেক সময় আমরা যেটা করছি সেটা আমাদের ডেস্টিনি আমাদের ফিউচারটাকে ডিজাইন করছে আমরা যদি ভালো কাজ করি আমাদের রাধা মাধব ফ্রি উইল নামক একটা জিনিস দিয়েছেন যেটা দিয়ে আমরা যদি ভালো কাজ করি তাহলে আমরা উদ্ধার হব ভালো জায়গায় যাব বেটার ফর্ম অফ লাইফ পাবো না হয় তো আমরা আরো ইনফিরিয়ার জীবনে চলে যাব আমাকে প্লিজ প্রভু বলবেন যে এই যে গাছপালা জীব অন্য জীব এদের কিভাবে রিসাইকেল বাট কিভাবে হয় কারণ তাদের চেতন শক্তি নয় নেই নয় একদম মিনিমাম যদি আমি জড় জগৎ যদি গাছপালা বলি তার এরা কি সারা জীবন বসে এরকমই থেকে যাবে এরা কোনোদিন ওপরের লেভেলে উঠতে পারবে না আর কখনো ওরা কি করে বুঝবে ওদের যেহেতু ফ্রি ওয়ে জিনিসটা নেই যে কোনটা ভালো করছে কোনটা খারাপ করছে আমি জানি না ঠিক বোঝাতে পারলাম কি না বুঝেছি আমি কিছুটা আপনি আপনি বললেন ছোট প্রশ্ন এটা তো ছোট প্রশ্ন নয় আপনার কাছে মধ্যলীলা অষ্টম অধ্যায়ের আমার মনে হচ্ছে টু ফিফটি সেভেন স্থাবর দেহ জঙ্গম দেহ জয়ছে অবস্থিতি এরকম শ্লোকটা আছে চৈতন্য মহাপ্রু প্রশ্ন করছেন যে কাহা দুহার গতি যে কর্মী আর জ্ঞানী ওদের গতি কোথায় তো রামানন্দ রায় উত্তর দিচ্ছেন স্থাবর দেহ দেব দেহ জয়ছে অবস্থিতি কারো কাছে সামনে আছে চৈতন্য চৈতামিতে মধ্যলীলা অষ্টম অধ্যায়ের টু ফিফটি টু ফিফটি সেভেন মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে ভগবান স্মরণ করেন 
তো ওখানে যখন আপনি ওইটা ডিটেলস ডিসকাশন করবেন ওই বিরাট পারপোর্ট আছে তাৎপর্য ওখানে দেখবেন দেখুন আমি শুদ্ধ চেতন বস্তু কিন্তু আমি সারাদিন আরাধনা করছি मानित्व नहीं এরকম একটা ভাষা নিশ্চয় আছে ইংলিশে আমি চাই কোন অস্তিত্ব তো কি কি ভগবান কৃপালু এই জন্য একটা পাথরের দেহ দিচ্ছেন একটা গাছের দেহ দিচ্ছেন যেখানে গাছটা কোনোদিন কমপ্লেন করে না এত গরম বা এত ঠান্ডা কোনো কমপ্লেন করে না কেন ওদের যে चाहन काट आउट करते समस्त चेतन थे তো ভগবান ওই দেহগুলি দেন ঘাসের দেহ পাথরের দেহ বৃক্ষের দেহ চারশো বছর পাঁচশো বছর হাজার বছর পাথরের মধ্যে লক্ষ বছর ওরা থাকবে কোনো ফিলিং এ নেই ওনারা চাইছেন এই জন্য দিচ্ছেন কোনোদিন ভগবান দেন না ওনারা চাইছেন বলে এইগুলি দিচ্ছেন ওই ওই চ্যাপ্টারটা যদি পড়তে পারেন ওইটা খুব ভালো রামানন্দ রায় আর মহাপ্রভুর কথোপকথা আমি পড়ব পড়ব থ্যাংক ইউ চেতনের মধ্যে পাঁচটা চেতন এট লিস্ট চিন্তা করুন আবরিত চেতন এই আবরিত চেতনটা হলো এইটা আপনি চেতন কিন্তু ঢাকা আছে মাদার মো আচ্ছাদিত আচ্ছাদিত চেতন আপনার নিশ্চয়ই এক্সপেরিয়েন্স আছে সুসুপ্তি সুসুপ্তি বাংলাতে সুসুপ্তি বলে নাকি এরকম মানে আপনি এমন ঘুমিয়ে গিয়েছেন যে ঘুম থেকে উঠার পরে কিরকম ঘুম হলো খুব ভালো কিছু মনে আছে না তো কিরকম আপনি কি করে জানেন ভালো কি খারাপ কিন্তু আমরা মনে করি এখন আমি আমি জানি কি জন্য আমাদের বল্লদেব বিদ্যাভূষণ ঠাকুর বলছেন আমাদের যে বুদ্ধি আছে না বুদ্ধি যখন আপনি সুসুপ্তিতে যান না বুদ্ধি ফিল্টার ফিল্টার করে ফিল্টার বাংলাতে ফিল্টারই বলে ফিল্টার করে যত আমাদের ইমপ্রেশন আছে যত ইমপ্রেশন এই যে আপনার সাথে কথা বলছি এই যে জুমে কথা বলছি আমরা ইমপ্রেশন নিচ্ছি চোখ দিয়ে কান দিয়ে যখন আমরা সুসুক্তিতে যাই তখন বুদ্ধি ওইগুলিকে ফিল্টার করে যেগুলি দরকার নেই ওইগুলিকে সব ফ্রেশ করে দেয় ফ্রেশ বুঝেন মানে আউট আপনার জীবনে থাকবে না আর যেগুলি আপনি চেয়েছিলেন ও উনি ভালো দেখতে ও এটা ভালো শুনতে ওইগুলিকে হোল করে রাখে এই যে শর্টিং আউট বুদ্ধি ক্ষমতা বুদ্ধি ওইগুলিকে ডিসক্রিমিনেট করে এইটা দরকার এই জন্য সুসুক্তি প্রতিদিন প্রতিদিন প্রত্যেকটা মানুষ কখনো এক ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা জেনারেলি বলা হয় বেস্ট টাইম হলো রাত্রি দশটা থেকে দুইটা রাত্রি দশটা থেকে দুইটা এই চার ঘন্টা যদি আপনি ঘুমান ওই টাইমটা সুসুক্তি জেনারেলি টেক প্লেস ওই টাইমটা বুদ্ধি আপনার চিত্রটাকে খুব পরিষ্কার করে সকাল বেলা যখন উঠবেন না তখন দেখবেন আপনি যেন অনেক কিছু মনে পড়ছে কৃষ্ণের আর এই বাইরের জগতের যে জিনিস আপনি চাননি এগুলি যেন ভুলে গিয়েছে আপনি করেননি বুদ্ধি করেছে যখন আপনি সুসুক্তিতে ঘুমাচ্ছিলেন ফিল্টারিং করে বুঝতে পারছেন ফিল্টারিং করে ফিল্টারিং করে মানে যেগুলি দরকার ওইগুলি রাখে যেগুলি দরকার নেই ওইগুলিকে ট্রেস করে দেয় ট্রেস মানে বুঝেন মানে কি বলে ভর্ষিভূত করে দেয় আমি লিখেছি সেটাই 
मायपुर भगवान दूटो कान दिए मुख दिए एक बसि सुनते शोनो बसि कथा कम बोलो तो शोना खुब इम्पोर्टेंट तो टेक है आज के मैं आगे किसान बोलते जावर आगे आगे सुनते परिस्थिति जानते बोलते खूब इम्पोर्टेंट जिनिसन होते चरित्र परिवर्तन करा खूब दरकार एटीट्यूड चेन्ज करा खूब दरकार मुक्ति जीवन आगे बढ़ते ग मदार मालिनी देवी अपनी की आज के आलोचन हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम श्री सर मतलब पेलम प्रभु तरह विशेष विश्व पंचक कथा श्रीमद भगवत गीता जख बला तक लिपिबद्ध कर विश्वदेव देह रखल सरसज्जा शेषे बोलें श्रीकृष्ण कथा क्यों अन्न कर्मे गुद्ध ड्रेस एखान बुजते सुदर्शन चक्र मन बुद्धि अहंकार के मेरे फेल से स्थूल शर जुद्धे जाूप रे गो स्वरूप आकर्षण विश्वदेव क्यों बिुदे दाड़ी से गुरुत्वपूर्ण चार्टे बोलते गुस्त कर भगवान के मन हत नतुन मान जमीते किस देखत मान वृक्षर जो डाले गुरुदेव एक पढ़िए जो मृत्यु पर सूक्ष्म शर जा तक विभिन्न जो लोक तरह कृष्ण प्राणगोविंद प्रभु तो प्रभु खाली गाए आसलम 
নামানন্দ প্রভু আপনার টেক ওয়ে কি আছে আপনি কি নিয়ে যাচ্ছেন দেখা হবে আপনাদের সাথে আবার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে বাঞ্ছা কল্প কৃপাণ জয় গৌর